এই হাফটাতে আমরা আর একটু শেয়ার করব ওই যেগুলো গল্পটা বললাম ওটা তো আমাদের নিজেদের জীবনের গল্প এবারও তাই হবে আবার কিছু অভিজ্ঞতা কি কি শিখেছি ব্রিট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এডুকেশন সিস্টেম থেকে কি শিখেছি আর আপলাইনের থেকে কি শিখেছি এই চোদ্দ বছরে তো অনেক কিছুই শিখেছি কিন্তু তার মধ্যে কিছু কিছু জিনিস যেগুলো বিশেষভাবে আমাদের কাজে লেগেছে যেগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করেছি এবং রেজাল্ট পেয়েছি সেগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব এবং আপনাদের এখানে যে আপলাইনটা দেখলেন স্টেজের উপরে এখানে যারা বসে আছে আপলাইন ডায়মন্ডস আপলাইন এমারেলসরা আমরা সবাই কিন্তু বন্ধু বান্ধব সবাই একসঙ্গেই বিজনেসটা করেছি শিখেছি এদের প্রত্যেকে আপনাদেরকে যা শেখাচ্ছে সেটাই ফলো করুন যদি নতুন কোনো কিছু শোনেন তাহলে সেটা অ্যাপ্লাই করবার আগে একটু আপলাইনকে চেক করবেন কেননা আমি যে কথাগুলো বলবো তার মধ্যে এমন কোনো কিছু হতে পারে যেটা হয়তো আপনার কাছে নতুন সো সবসময় আপলাইনকে চেক করে ওটা করবেন প্রথমেই যে জিনিসটা বলবো এই বিজনেসে আমরা যখন প্রথম শুরু করি সেই নাইনটি এইটে অসিতা বোদা তার ট্রেনিংয়ে একটাই কথা বলতেন এই বিজনেসটা টু পারসেন্ট মেকানিক্স আর নাইনটি এইট পারসেন্ট অ্যাটিচিউড এই অ্যাটিচিউডটা কিন্তু মেন ব্যাপার এখানে মেকানিক্সটা শিখতে ওই দু তিন মাসের মধ্যেই আমরা যেটা শিখি সেটা যত প্র্যাকটিস করি প্র্যাকটিস করতে করতে ওই মেকানিক্সটা অনেক ভালো হয়ে যায় পরবর্তীকালে এই চোদ্দ বছর হয়তো আমরা সেই মেকানিক্সে মাস্টার হয়েছি কিন্তু অ্যাকচুয়াল ব্যাপারটা হচ্ছে অ্যাটিচিউড অ্যাটিচিউডটা যত তৈরি হবে তত কিন্তু এই বিজনেসটা বড় হবে ইংরেজিতে যেটা অ্যাটিচিউড ওটাই বাংলায় দৃষ্টিভঙ্গি তাই না দৃষ্টিভঙ্গি মানে কি মানে দৃষ্টি দেখার ভঙ্গি নয় এক একটা মানুষের এক একটা জিনিস মানে তার আশেপাশে যে জিনিসগুলো যে আশেপাশে মানুষগুলো যে কোনো ঘটনায় সে কীরকমভাবে রিয়াক্ট করে তার আশেপাশের মানুষগুলোর সম্বন্ধে সে কীভাবে এইগুলোই কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেটা কিসের উপর নির্ভর করে সে ছোটোবেলা থেকে কি করে বড় হয়েছে তার ব্যাকগ্রাউন্ড তার এডুকেশান তার কালচার তার প্রফেশান প্রফেশানটা একটা বিরাট চেঞ্জ আনে একজন ডাক্তার হয়তো ছোটোবেলায় অন্য অ্যাটিচিউড ছিল ডাক্তার হওয়ার পর তার অ্যাটিচিউড অন্য হয়ে যায় মাস্টারবসের অ্যাটিচিউড বদলে যায় বিজনেসম্যানের একরকম অ্যাটিচিউড চাকরি করে যে তার একরকমের অ্যাটিচিউড পুলিশের একরকম অ্যাটিচিউড উকিলের একরকম অ্যাটিচিউড প্রত্যেকেই কিন্তু ডিফারেন্ট হয়ে যায় প্রফেশনালি এটা তো একটা বিজনেস আমরা সবাই তো এম ওয়ে বিজনেস করতে এসছি এম ওয়ে বিজনেসেও কিন্তু কিছু অ্যাটিচিউড দরকার যেটা এম ওয়ে বিজনেসের কাজে লাগে আমরা তো কেউ ছোটোবেলায় মানে অ্যাটলিস্ট আমি নিজে ছোটোবেলায় তো জানতাম না যে এম ওয়ে বিজনেস করবো কোনোদিন তো এম ইন লাইফ লিখিনি যে বড় হয়ে এম ওয়ে ডায়মন্ড হবো কিন্তু সাডেনলি এই বিজনেসটা আমাদের হাতে আসে বিজনেসটা ভালো লাগে ভালোবাসা জন্মায় পোটেন্সিয়াল বুঝতে পারি বুঝতে পারি এটা দিয়ে জীবন বদলানো যায় তখন কিন্তু এই অ্যাটিচিউডটা চেঞ্জ করবার ব্যাপারটা আসে যতক্ষণ না এই জিনিসটা হয় ততক্ষণ তো ওই অ্যাটিচিউড বদলাবার কথা আসে না কিন্তু ওইটাই সব থেকে বড় ব্যাপার যে এই এই বিজনেসের মতো করে আবার অ্যাটিচিউডটা তৈরি করা এবং সেটা একটা ম্যাচিওর এজে গিয়ে আমরা সবাই অ্যাডাল্ট সেই অবস্থাতে গিয়ে আমরা ওই অ্যাটিচিউডটা চেঞ্জ করছি একটা জিনিস বলবো এই ব্রিট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এডুকেশন সিস্টেম আমাদেরকে কিন্তু এটাই শেখায় এম ওয়ে বিজনেসের জন্য প্রপার অ্যাটিচিউডটা কী হওয়া উচিত সেটাই আমাদেরকে শেখায় চেঞ্জ তো একদিনে হবে না চেঞ্জ একটা প্রসেস গ্র্যাজুয়ালি চেঞ্জ হবে এই অ্যাটিচিউড এবং চেঞ্জটা কিন্তু ব্রিট সিস্টেমে প্লাগ করলে তবে সম্ভব আর ব্রিট সিস্টেমটা শুরু হয়েছিল কি করে বিল ব্রিট আর পেগি ব্রিট তারা উনিশশো সত্তর সালে এই বিজনেসে জয়েন করে বিল ব্রিট একজন ইঞ্জিনিয়ার যে শহরে অ্যামের হেডকোয়ার্টার এডা মিশিগানে ওই এডা শহরের উনি সিটি ম্যানেজার ছিলেন অনেকটা ডেপুটি মেয়র র্যাঙ্কের আমাদের এখানে এবং চাকরি করতেন কিন্তু উনি অনেক কিছু খুঁজতেন জীবনে স্যাটিসফাইড ছিলেন না তার জন্য কিন্তু এই বিজনেসটা করেন এবং এই বিজনেসটা যখন করতে শুরু করেন তখন তো বুঝতে পারেননি এটা কি আকার নেবে আস্তে আস্তে বিশাল হয়ে যায় বহু দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবার চাকরি করতে করতে তার ওইগুলো সব করা যায় না চাকরি ছেড়েও করা যায় না অত বড় ব্যবসা সামলাবেন কি করে তার জন্য আস্তে আস্তে একটা সিস্টেম ডেভেলপ হয়ে গেল এবং সেই সিস্টেমটাই ব্রিট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অর বিডাব্লিউডাব্লিউ আজকে সারা পৃথিবীর যত দেশে এম ওই বিজনেস করে সমস্ত দেশেই ব্রিট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আছে এবং সমস্ত দেশে ব্রিট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড গ্রুপের ডিস্ট্রিবিউটার্স আছে তাদেরকে এই আমাদের ইন্ডিয়াতেই ধরুন বিল বিট পেগি বিট কিন্তু একবার এসছেন একবার পেগি বিট আসেনি বিল বিট একাই এসছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি এখানে ক্রাউন ডিরেক্ট কি করে হয়েছে 
বিকজ এই সিস্টেমটা আমাদেরকে তৈরি করছে আর এই সিস্টেমটা এখন কিন্তু আর একটা ইন্ডিভিজুয়ালের নয় শুধুমাত্র বিলবিট পেগিবিটের ব্রেন থেকে বেরোয়নি এই যে সমস্ত দেশে বিভিন্ন কালচার বিভিন্ন ইকোনমিতে বিভিন্ন মানুষ সাকসেসফুল হয়েছে এই সিস্টেমটা ফলো করে তাদের মিলিত যে এক্সপিরিয়েন্স সেটাই হচ্ছে ব্রিড সিস্টেম এটা কোনো ইন্ডিভিজুয়ালের এক্সপিরিয়েন্স নয় এবং সেই সিস্টেমটা অলরেডি প্রুভড আমাদের দেশে আপনি যদি দেখেন এইটটি ফাইভ টু নাইনটি পারসেন্ট বিজনেস এম টোটাল বিজনেসের এইটটি ফাইভ টু নাইনটি ফাইভ নাইনটি পারসেন্ট বিজনেস আসে এই ব্রিড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এডুকেশন সিস্টেমের ডিস্ট্রিবিউটারদের থেকে এবং আমরা লাকি আমরা এই ঘরে যারা বসে আছি আমরা সেই সিস্টেমে আছি আজকে আমি কতগুলো সিম্পল স্টেপস আপনাদেরকে বলবো কয়েকটা পয়েন্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করব ওটাই ব্রিড সিস্টেম শেখায় ওইগুলো করলেই কিন্তু আপনি বেরিয়ে যাবেন একদম কোনো কিছুই নেই এর মধ্যে একটা জিনিস করব কেন আপনি বলছেন বটে যারা নতুন এসছেন আমি তাদেরকেই বলছি তারা হয়তো ভাবছেন করব কেন ডেফিনেটলি এম ওয়ে বিজনেসটা বেসিক্যালি একটা পার্ট টাইম বিজনেস ওকে বেসিক্যালি ইটস এ পার্ট টাইম বিজনেস একটা সময় গিয়ে কেউ চাকরি ছেড়ে এটা ফুল টাইম করতে পারে এটা প্রাইমারি অকুপেশন হিসেবে নিতে পারে ইটস ওকে আমরা যেমন আমার যেমন গোলটাই ছিল যে আমি চাকরি আর করব না এই বিজনেসটা ভালো করে যখন দাঁড়িয়ে যাবে আমি আর চাকরি করব না এটাই অ্যাপ্লাইনের সঙ্গে কথা বলে চাকরি থেকে রিটায়ারমেন্ট নিয়েছিলাম বহুদিন আগে কিন্তু সকলের তো তা না এখানে ব্র্যান্ড নিউ ডায়মন্ড পার্থ দেবিকা দেখলেন স্টেজে ওরা কিন্তু দুজনেই চাকরি করে এবং খুব রেসপন্সিবল পজিশনে চাকরি করে চাকরি করতে করতেই বিজনেসটা করতে পারে তার মানে এটা এখনও ওদের কাছে পার্ট টাইম সো পার্ট টাইমেই বিজনেসটা বিল্ড করতে হবে এবং পার্ট টাইমেই বিজনেসটা বিল্ড করতে হয় এটা করতে গেলে আপনাকে যে জিনিসগুলো করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথম কি বলুন তো সন্ধ্যেবেলায় কিছু করতে হবে কাজ পার্ট টাইম মানে আপনার প্রাইমারি অকুপেশনের পরে করতে হবে উইকেন্ডে করতে হবে এটা করতে গেলেই প্রথম যে ব্যথাটা আসবে আমার যে লাইফস্টাইল সেটাকে চেঞ্জ করতে হবে সেটা করব কেন আমার কাছে যদি বিজনেস করার কারণটা ক্লিয়ার না থাকে তাহলে করব কেন আর এম ওই বিজনেসের সব থেকে ডিফিকাল্ট জায়গাটা হচ্ছে এই বিজনেস থেকে এক পয়সা রোজগার না হলেও সকলের সংসার যেরকম চলছে সেরকমই চলবে কোনো অসুবিধা হবে না ধরুন এই বিজনেসটা আপনার হলো না তাহলে তো আপনার সংসার একই চলবে কোনো তো ভয় নেই কিন্তু প্রাইমারি অকুপেশানটা যদি না থাকে তাহলে সংসারই চলবে না ভয় আছে এখানে কোনো ভয় নেই একদম মামাবাড়ির ব্যবসা সো ওইটাই কিন্তু সব থেকে ভয়ের ব্যাপার যেহেতু কোনো ভয় নেই সেটাই ভয়ের ব্যাপার তার জন্য একটা সলিড কারণ দরকার আপনার একটা বলে না ড্রিমস দরকার গোলস দরকার এটা কেউ ভয় করে না ডিজায়ারে করে মোটিভেশানটা কি মোটিভেশানটা কিন্তু ওই ড্রিম আমার প্রাইমারি অকুপেশান থেকে যে জিনিসগুলো হচ্ছে না সেইগুলো আমি করব কি করে সেই তো করার রাস্তা হচ্ছে আমি ওই বিজনেস সেই জন্য পার্ট টাইমে আমি এটা বিল করছি এবার এই ড্রিমটা খুঁজে বার করাটাও কিন্তু আমাদের মতন সাধারণ মানুষের খুব কঠিন ব্যাপার আমার তো একদমই ছিল না আমার তো প্রথম যখন শুরু করেছিলাম তখন মনে হতো ওই দু হাজার তিন হাজার টাকা যদি আসে তাহলে ঠিক আছে দু তিন হাজার টাকা এলো চার হাজার দুশো টাকা খরচা করেছি প্রোডাক্ট পেয়ে গেছি আর দু তিন হাজার টাকা করে মাসে আসছে আমাদের দুজনে চাকরি করা সত্ত্বেও পঁচিশ তারিখের পরে একটু অসুবিধা হয় ওইটা থাকবে না দু তিন হাজার টাকা এসে গেলে একটু ভালো চলবে যখন নাইন পার্সেন্ট লেভেলে গিয়ে দু তিন হাজার টাকা চলে এলো তখন ভাবলো আরে দু তিন হাজার টাকা এসছে তাহলে তো আরও একটু হতে পারে ড্রিমটা আর একটু বড় হলো দেখলাম পাঁচ ছ হাজার টাকা আসছে টুয়েলভ পার্সেন্ট লেভেলে পাঁচ ছ হাজার টাকা হলে কি হয় আর একটু ভালো করে বেড়াতে পারবো আগে আমরা ভীষণ বেড়াতাম বছরে পাঁচ ছ বার করে বেড়াতাম কিন্তু সে মানে সেই বেড়ানোতে একটা টার্গেট ছিল কত কম পয়সায় বেড়ানো যায় রাইট কত কম পয়সায় বেড়ানো যায় ভিতর কণিকা মে মাসের গরমে চামড়া উঠে যাচ্ছে আমরা ওই সময় ছুটি আছে অফিসে দুদিন তার সঙ্গে শনি রবি সিএল দিয়ে নাও দিয়ে আমরা তিন দিনের জন্য বেরিয়ে পড়লাম ভিতর কণিকা কেউ নেই আমরা এগারো জন আর সেই টিমের ম্যানেজার আমি এবং তারপরে লাস্টে কি হয়েছে ওই ভদ্রক স্টেশনে কেন না মাত্র সাড়ে ছশো টাকায় তিন দিন ঘুরিয়ে দিয়েছি তখন গোলই ছিল কত কম পয়সায় কত সস্তায় ঘোরা যায় তো তখন মনে হলো পাঁচ ছ হাজার টাকা যদি মাসে এক্সট্রা রোজগার হয় তাহলে বেড়ানোটা আর একটু ভালো করতে পারবো আর একটু বেটার হোটেলে থাকবো আর একটু বেশি ঘুরতে পারবো আর একটু গাড়িতে চেপে ঘুরবো সো এই জিনিসগুলো তখন মাথায় ড্রিম তৈরি হতে শুরু করে আবার তারপরে গোল যখন সিলভার হয়ে গেলাম দেখুন আমি আমারটা আমার এক্সপিরিয়েন্সটা আপনাদের সঙ্গে গল্প করছি আপনি আপনারটা ভাবুন কিভাবে করবেন কেন সত্যি কথা বলতি আমাদের তো ছোটোবেলা থেকে কেউ শেখায়নি স্বপ্ন দেখো ড্রিমস লেখো এসব কেউ শেখায়নি এই সিস্টেম এসে শেখাচ্ছে এবার একদম পেন ভেঙে ফেললাম ড্রিম আর বেরোচ্ছে না স্বপ্ন ভাবার একটা বড় জায়গা আছে জানেন তো সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে যেখানে যাই ওটা তো একদম প্রাইভেট জায়গা কেউ ডিস
মাঝে মাঝে মনে হতো মহেঞ্জো দর আমাদের বাড়ি আমি ওপরে বসে আছি দোতলায় হয়তো একতলায় নেমে যেতে পারি এরকম মনে হতো কিন্তু ওইখানে বসে না আমার ড্রিম হলো এইটাকে চেঞ্জ করা যায় না এই যে আমার বাথরুম কি সুন্দর কি সুন্দর নয় উনিশশো ছাব্বিশ সাল থেকে ওর তো একটা বয়স আছে কোন একটা দরজার ফাঁক দিয়ে আরশোলার সুর বেরিয়েছে কোন একটা জায়গায় ওখান দিয়ে দেখছি পিঁপড়ের লাইন যাচ্ছে কোনো দিকে আরশোলা ঝুলছে কোনো দিকে টিকটিকি ঝুলছে সবাই সহাবস্থান করছে আমরাও আছি সবসময় টেনশানে এরকম বোধ হয় শুধু আমাদের বাথরুম না অনেকেরই আছে তাই না দেখবেন ওইটাকে চেঞ্জ করবেই আমার একটা গোল হয়ে গেল লাখ খানেক টাকা দিয়ে ওটা চেঞ্জ করেছিলাম সিলভার হওয়ার পরে একটা ছোট গোল চোখের সামনে না ছোট ছোট গোলগুলো যখন দেখবো হয়ে যাচ্ছে ফুলফিল হচ্ছে তখন দারুণ আনন্দ হয় তখন মানে বিশ্বাস হয় হ্যাঁ সিস্টেমটা ঠিক বলছে এই ড্রিম যদি একবার ফিক্স করি আর গোল যদি একবার সেট করি তাহলেই হবে এই তো ব্যাপার ছোট ছোট করে শুরু করুন ছোট ছোট স্বপ্ন দেখুন ছোট ছোট করে এগোবেন একটু একটু করে দেখবেন একটা একটা করে পিন লেভেল এগোবে আপনার পিন প্রথমেই একদম মার্সিডিস গাড়ি সত্তর লাখ টাকা আমি ইনকাম করি দুশো টাকা ধাপ করে পড়লাম হা হয়ে গেলাম প্রথমেই মার্সিডিস নয় প্রথমে একদম ছোট গাড়ি টাড়ি তো অনেক পরের ব্যাপার আপনি নেক্সট পিন লেভেলের টাকায় কি হতে পারে সেইটা ভাবুন একটা জিনিস মনে রাখবেন টাকার থেকে মোটিভেশন হচ্ছে টাকা দিয়ে যেটা কিনবেন সেটাই হচ্ছে আপনার স্বপ্ন কেন টাকা দিয়ে তো কিছু কিনবেন শুধু তো টাকা জমাবেন না টাকা দিয়ে যেটা কিনবেন সেটাই আপনার স্বপ্ন এবং সেটা কবে চাই কতদিনে চাই ওইটা আপনার গোল এই দুটোকে লিখে ফেলবেন এবং দেবেন সেই অনুযায়ী টার্গেট করে এগোলেন যখনই এই পারপাসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি কেন এগোচ্ছি তখন দেখবেন পিন লেভেলের জন্য কাজ করতে সুবিধা হবে আপনি নিজে যে কাজগুলো করছেন না আপনার দু ঘন্টা বের করতে সুবিধা হবে একটা জিনিস দেখুন এই যখনই এই ড্রিম আর গোলের ব্যাপার আসে তারপরেই কিন্তু সিস্টেম একটা জিনিস শেখায় এই বিজনেসের একটা এবিসিডি আছে সাকসেস পাওয়ার জন্য সেটাও শেখায় এই রকম ব্যাপারটা এ বি সি ডি চারটে পয়েন্ট আছে রাইট এই এ পয়েন্টটা হচ্ছে যখন আপনি সাইন আপ করে শুরু করলেন আর ডি পয়েন্টটা হচ্ছে সাকসেস এই বিজনেসের মিনিমাম সাকসেস হচ্ছে প্ল্যাটিনাম লেভেল রাইট সিলভার বলে কোনো জিনিস নেই সিলভার শিপটা হচ্ছে প্ল্যাটিনাম কোয়ালিফিকেশান শুরু হলো আর প্ল্যাটিনাম হওয়াটা প্ল্যাটিনাম কোয়ালিফিকেশান কমপ্লিট হলো ফলে সিলভারের মানে সিলের প্রচণ্ড ভার সেই জন্য ওইটা না বলে আমরা প্ল্যাটিনাম দিয়েই বলবো রাইট এবারে এই বি পয়েন্টটা হচ্ছে পয়েন্ট অফ বিলিফ বিলিফ মানে বিশ্বাস আর সি হচ্ছে পয়েন্ট অফ কমিটমেন্ট যখন আমার বিজনেসে কমিটমেন্ট চলে আসে ডিটা হচ্ছে সাকসেস যখন আমার কিছু জিনিসের উপর বিশ্বাস চলে আসে ফেথ চলে আসে তখন তিন থেকে ছ মাসের মধ্যে আমার ওই পয়েন্ট অফ কমিটমেন্টে আমরা পৌঁছে যাই আর যখন পয়েন্ট অফ কমিটমেন্টে পৌঁছে যাই তখন কিন্তু আর আপলাইনকে বলতে হয় না যে এইগুলো করো তখন আমি বুঝতে পারি এটা আমার ব্যবসা আমি আমার স্বপ্ন পূরণের জন্য করছি আমার একটা গোল আছে ওই গোলটাতে আমাকে পৌঁছতে হবে ফলে আমাকে করতেই হবে আমি তখন নিজেই করি কেউ আমাকে ধাক্কা দিয়ে করায় না তখন ওটা আমার ব্যবসা আপলাইনের ব্যবসা নয় যেইটা হচ্ছে পয়েন্ট অফ কমিটমেন্ট যখন পয়েন্ট অফ কমিটমেন্টে পৌঁছে যাব তার ঠিক তিন থেকে ছ মাস পরে আমি সাকসেসে চলে যাব প্ল্যাটিনাম কোয়ালিফিকেশান স্টার্ট হয়ে যাবে একটা জিনিস দেখুন ছ থেকে বারো মাসের মধ্যে একজন লোক সাকসেসফুল হতে পারে এই সিস্টেমও তাই বলছে কিন্তু তার আগে একটা জায়গা আছে শুরু করবার পর থেকে বিশ্বাস মাঝখানে কিন্তু একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন শুরু করাটা আমাদের হাতে কিন্তু বিশ্বাস সেটা ওনার হাতে আমারও কিছুটা হাতে আমরা জানি না কার কবে বিশ্বাস আসবে কারোর একদিনে আসে কারোর এক মাসে আসে কারোর এক বছরে আসে কারোর সারা জীবনে আসে না যার যত তাড়াতাড়ি আসে সে তত তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় ওই জন্য বিজনেসটা একসঙ্গে শুরু করলাম কিন্তু দেরি হয়ে যায় কেন কারোর কারোর দেরি এই জন্যই হয়ে যায় যে তার বিশ্বাসটা আসতেই দেরি হয়েছে আর বিশ্বাসটা আসতে দেরি হলে কাজ শুরু করতেও দেরি হয়ে যায় হ্যাঁ না হলে তো কাজই শুরু করব না তো এই বিলিপটা কিসের কিসের ওপরে খুব কয়েকটা ছোট ছোট জিনিস কতগুলো জিনিসের ওপর আছেই যেমন ভগবান গড আল্লাহ ভগবান বিশ্বাস আছেই মোটামুটি যদি না থাকে সুপার ন্যাচারাল পাওয়ারের উপর তো আছে একদম কঠিন নাচতে খুব কম তাই না নেক্সট যেটা আমার দেশের উপর বিশ্বাস আছে তারপরে এই টাটকা পনেরোই আগস্ট গেছে এখন তো বিশ্বাস তুঙ্গে হ্যাঁ একটু ইকোনমিটা একটু ডাউন আছে ঠিক আছে ও আবার ঠিক হয়ে যাবে তাই না আর থার কি এমওয়ে এ তো এখন যদি এমওয়ে কোম্পানির উপর বিশ্বাস না থাকে আপনার পাশের বাড়িতে যে এমওয়ে বিজনেস করে না সেও পর্যন্ত হাসাহাসি করবে সে কি কাগজে বেরিয়েছে এবছর আড়াই হাজার কোটি আপনি বিশ্বাস করেন না আর আপনি বিজনেসটা করেন খুব হাস্যকর ব্যাপার সবাই বিশ্বাস করে 
আমরা যখন শুরু করেছিলাম তখন এমন সম্বন্ধে কারোর কোনো আইডিয়া ছিল না এমন প্রোডাক্ট সম্বন্ধেও কারোর আইডিয়া ছিল না এখন না যে বিজনেসটা করে না সেও জানে এমএ খুব ভালো কোম্পানি দারুণ কোম্পানি আর এমএ প্রোডাক্টগুলো দারুণ ভালো এটা সে ইউজ করুক বা না করুক এই প্রচারটা হয়ে গেছে যে এমএ প্রোডাক্টগুলো দারুণ প্রোডাক্ট ঠিক কি ভুল ঠিক আছে তাহলে সকলের বিশ্বাস আছে ব্রিট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই ব্রিট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এডুকেশন সিস্টেমটা আবার অনেকে জানে না তাদেরকে যদি আমরা একটা ব্রিট মিটিংয়ে নিয়ে আসি তারা যদি ব্রিট মিটিংয়ে আসে অটোমেটিক্যালি স্টেজের উপর দিয়ে যখন দেখবে কত লোক সাকসেসফুল হচ্ছে আমাদেরই মতো লোক সাকসেসফুল হচ্ছে তাহলে আমরাও হতে পারবো এই বিশ্বাসটা কিন্তু খুব সহজেই আসতে পারে একটু ইচ্ছে করলেই আনতে পারা যায় ফলে আমরা ইচ্ছে করলে যদি কিছু মিটিংয়ে আসি তাহলেই কিন্তু আমাদের এই বিশ্বাসটা বেড়ে যায় আমার তো তাই হয়েছিল আমাদের সময় এই এই সিডি বই এই এই ধরনের সিডি বা এই বইগুলো এগুলো তখন ছিল না আমাদের বিশ্বাসটা এসেছিল মিটিং থেকেই ব্রিট ওয়ার্ল্ডের অফিসও ছিল না তা সত্ত্বেও বিশ্বাস বেড়ে গেছিল কেন না মিটিংয়ে যাদেরকে আমরা দেখতাম তারা আমাদেরই মতো লোক আমাদেরই মতো মানুষ কেউ সুপারম্যান না তারা যদি করতে পারে আমরাও করতে পারবো আর সকলে মিলে হই হই করে করতাম মজা করতে করতে করতাম কোনো টেনশান সেরকম ছিল না খুব হ্যাপি এই ভাই একদম হ্যাপিভাবে করুন আমরাও ওইভাবে করেছি আপনারাও করুন দেখবেন হবে আর আপ্লাই আপ্লাইনের উপর বিশ্বাসটা কীরকম বলুন তো আপনি যদি একবার প্ল্যানটা ভালো করে বুঝে যান তাহলে বুঝবেন যে আপনার ভালো হলে আপনার আপ্লাইনের ভালো আপনার যদি খারাপ হয় আপনার আপ্লাইনেরও খারাপ হবে এইটা যদি বুঝে যাই তাহলে তার আপ্লাইনকে আর অবিশ্বাস করার মানে নেই আর ছোটোবেলায় দেখুন আমরা আমাদের যে বাবা মা তাদেরকে তো আমরা অনেক কোয়েশ্চেন করতাম তারা তো আমাদেরকে উত্তর দিত না সব কথার সঠিক জবাব দিত না কেন না আমরা বুঝতে পারবো না বাচ্চা আমরাও আমাদের বাচ্চাদেরকে তাই বোঝাই তারা কিন্তু বড় হয়ে আমরা বুঝে গেছি যে যে কোয়েশ্চেনগুলো করতাম তার উত্তরেই কাউকে শেখাতে হয়নি নিজেরাই বুঝে গেছি তো এখানেও তাই যখন লোয়ার পিন লেভেলে আছি একদম সবে জয়েন করেছি অনেক কোয়েশ্চেন আসতেই পারে কেন এরকম করব কেন ওরকম করব না কিন্তু আপনি যদি বিশ্বাস নিয়ে ওইটা ফলো করেন এই সিস্টেমটা ফলো করে হাজার হাজার মানুষ সাকসেসফুল হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে আমি ওটাই ফলো করি এই বিশ্বাসটা নিয়ে ফলো করলেই দেখবেন একটা সময় আপনি কিন্তু হায়ার নিয়ে গেছেন যখন আপনি সাকসেসফুল হবেন আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন কেন আপ্লাইন আপনাকে কটক করে করতে বলেছে এই যে ওটা করতে কেন বলেছে এটার উত্তর হয়তো অনেক আপ্লাইনও জানে না আপনার তার আপ্লাইন হয়তো বলেছে সিস্টেম হয়তো বলেছে সেই জন্য করে ফলে নো কোয়েশ্চেন বিশ্বাস মানে বিশ্বাস বিশ্বাসের আবার অন্ধবিশ্বাস চোখওয়ালা বিশ্বাস এরকম হয় না বিশ্বাস শুধু বিশ্বাসী হ্যাঁ একদম বিশ্বাস বাবু আর কিছু না রাইট আর সব থেকে এই দেখুন এ এদের ওপরে বিশ্বাসটা এমনি চলে আসে যার বিশ্বাসটা মানে যার উপরে বিশ্বাস আনতে একটু কাজ করতে হয় সেটা হচ্ছে আমাদের নিজেদের উপরে আমাদের নিজেদের উপরে বিশ্বাসটা আনতে একটু অসুবিধা হয় কেন ছোটোবেলার থেকে আমাদেরকে কেউ এই বিশ্বাসটা দেয়নি যে আমরা কিছু করতে পারবো সকলে বলেছে এটা করিস না ওটা ওখানে যাস না ওটা তুই পারবি না এটা ধরিস না এই এত না শুনেছি সেটা আমাদের পার্সোনালিটির মধ্যেই রয়েছে ফলে আমরা যে কাজটা করে ইনকাম করি ওই কাজটার বাইরে অন্য কোনো কিছু করতে বললেই না খুব একটা নিজের উপর বিশ্বাস থাকে না আমরা দেখবেন কিছু না কিছু একটা স্কিল নিয়ে ডেভেলপ করেছি প্রত্যেকেই কেউ অঙ্ক কেউ ল্যাঙ্গুয়েজ কেউ টেকনোলজি কেউ কম্পিউটার কেউ ডাক্তারি সব কিন্তু স্কিল সো স্কিলগুলোতে আমরা মাস্টার হয়ে গেছি সেটা নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি কিন্তু অন্য আর একটা জায়গায় শিফট করতে গেলে তখনই আমাদের আর এই বয়সে কি আর পারবো ভেতর থেকে কিন্তু নিজের উপর বিশ্বাস আসে না কিন্তু আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস বলছি এই বিজনেসটা এম ওই বিজনেস এত সহজ এত সিম্পল জাস্ট এই ব্রিড সিস্টেমটাকে ফলো করে আপলাইনের গাইডলাইন ফলো করে আপনি যদি স্টেপ বাই স্টেপ এগোন এটা ভেরি ইজি নাহলে আমরা করতে পারতাম না আমি বললাম না আগে যে আমরা আমাদের মধ্যে কোনো প্রতিভা নেই আমরা যদি করতে পারি এটা যে কেউ করতে পারবে যে কেউ এবং আপনিও করতে পারবেন সো ওইটা বিশ্বাস রাখুন ব্রেকের ওপর পা দিয়ে গাড়ি চালাতে যাবেন না ব্রেকের ওপর পা দিয়ে যদি গাড়ি চালাতে যাই গাড়িটা এগোবে না আমি ভাবছি বিজনেসটা করব অথচ সবসময় মনের মধ্যে আমার খেলা চলছে আমার দ্বারা কি হবে আমি কি পারবো এই আমার দ্বারা কি হবে আমি কি পারবোটা এটা মাথা থেকে বের করে দিন যখনই এই চিন্তাটা আসবে সঙ্গে সঙ্গে বলতে শুরু করবেন ইয়েস আই ক্যান ডু ইট আমি পারবো এই বিজনেসটা করে আমি সাকসেস পাবোই একদমই আই ক্যান এটাই হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে শক্তিশালী সেন্টেন্স কন্টিনিউয়াস নিজের মাথায় এটা বলতে থাকুন যখনই চিন্তা আসবে যে আমার দ্বারা কি হবে আমি কি পারবো অলওয়েজ বলবেন ইয়েস আই ক্যান আমি পারবোই আমি এই বিজনেসটা একদম সাকসেসফুল হবই আই এম ডায়মন্ড কন্টিনিউয়াসলি এইটা আপনাকে যদি ডেভেলপ করতে পারেন নিজের উপরে বিশ্বাস ডেভেলপ করতে পারেন তবেই কিন্তু
আমরা যে প্রোফাইলের কথা বলছি যে অনেক বড় প্রোফাইল তার অনেক কনফিডেন্স হঠাৎ এই বিজনেসে কেন কনফিডেন্স নেই ওই ছোটবেলার ব্যাপারটা কিন্তু বেরিয়ে আসে আমার বাইরে শ্যুট দারুণ ড্রেস সব কিছু ঠিক আছে আমার পায়ের মোজাটা যদি ফুটো থাকে আপনি কি বুঝতে পারবেন কিন্তু ওটা আমি জানি যে আমার পায়ের মোজাটা ফুটো আছে এবং ওইটা আমি জানি সেই জন্য কিন্তু আমার কনফিডেন্সের অভাব হবে আমি সবসময় ভাবো এই তো আঙুলটা বেরিয়ে আছে এই তো আঙুলটা বেরিয়ে আছে আমার দ্বারা কি হবে এক্সাক্টলি সো আপনার পায়ে ওই ফুটোটা ওটাকে চাপা দিতে হবে ওটার জন্যই ব্রিটুয়াল লয়েড এডুকেশন সিস্টেম ওইটাই আপনার কনফিডেন্স বাড়িয়ে দেবে আমাদের ছোটবেলার জিনিসটাকে বের করতে পারবো না কিন্তু আমরা এতটাই পজিটিভ ইনফরমেশান নেব আমাদের মাথার মধ্যে সমস্ত নেগেটিভের মেঘ সরে যাবে রেডি সকলে ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই ইটস ভেরি সিম্পল একদম ভয় পাবেন না নিজের উপরে বিশ্বাসটা ডেভেলপ করুন রাতারাতি হবে না গ্র্যাজুয়ালি হবে উইথ দ্য হেল্প অফ ব্রিটুয়াল ওয়াইড এডুকেশন সিস্টেম যেই আপনার এই বিলিফ আর ফেথটা চলে আসবে তখনই দেখবেন আপনার চেঞ্জ করবার ইচ্ছে হবে যদি আমার উইলিংনেস টু চেঞ্জ চেঞ্জ করার ইচ্ছে না থাকে তাহলে কিন্তু আমার বিজনেসটা করা অসুবিধা হয় কেন বলুন তো তার কারণ আমাকে তো ভাইটাল দুটো জিনিস চেঞ্জ করতে হবে বিজনেসটা করতে গেলে দুটো ভাইটাল চেঞ্জ একটা হচ্ছে আমার প্রোডাক্টের ব্র্যান্ড চেঞ্জ এতদিন ধরে বাজার থেকে যে প্রোডাক্টগুলো কিনেছি সেই প্রোডাক্টটাকে চেঞ্জ করে আমাকে অন্য প্রোডাক্টটা শিফট করতে হবে এমন ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট ইউজ করতে হবে আরেকটা চেঞ্জ হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা দিনটা আমি যেভাবে কাটাতাম সেটাকে বদলাতে হবে আমাকে সন্ধ্যেবেলায় আগে হয়তো কিছু করতাম সাতটা থেকে দশটা এখন আমাকে তার বদলে কিছু করতে হবে এই এম ওই বিজনেসের জন্য কিছু করতে হবে আগে আমি উইকেন্ডে যেরকমভাবে দিন কাটাতাম সেভাবে এখন দিন কাটাতে পারবো না এখন আমাকে আস্তে আস্তে উইকএন্ডে এই বিজনেসের কাজটা করতে হবে উইকেন্ডটা আমার ফ্রি টাইম ওই সময় করতে হবে আমি এই বিজনেসটা করছি বলে তো এক্সট্রা টাইম পাবো না চব্বিশ ঘন্টার দিন আমাকে রোজ সাত ঘন্টা আট ঘন্টা ঘুমোতে হবে প্রপার রেস্টের জন্য যদি আমি সাত আট ঘন্টা ঘুমোই আমার হাতে থাকে আর ষোলো ঘন্টা ষোলো ঘন্টার মধ্যে দশ ঘন্টা আমার প্রাইমারি অকুপেশনে লাগতে পারে বারো ঘন্টা আমার প্রাইমারি অকুপেশনে লাগতে পারে তারপরে আর বাকি থাকে কত চার ঘন্টা এই চার ঘন্টার মধ্যে আমার দু ঘন্টা বাড়ির কাজ কর্ম করতে হতে পারে নিজের জন্য কিছু টাইম লাগবে তারপরে আমার হাতে থাকে আরও দু ঘন্টা এই দু ঘন্টা হচ্ছে ভাইটাল এই দু ঘন্টা আমি কি করছি এই দু ঘন্টা যদি আমি এই বিজনেসে প্রপারলি কাজে লাগাই একটু কষ্ট করে কাজে লাগাই এখন যেটা করছি সেটাকে চেঞ্জ করে কাজে লাগাই তাহলে আমি সাকসেসফুল হব আর এই দু ঘন্টা যদি আমি যা করছিলাম তাই করে যাই আমার তাহলে আর বিজনেসটাই করছে না খুব সহজ কিন্তু এই দু ঘন্টা সকলের আছে অটল বিহারী বাজপেয়ী কবিতা লেখেন কোন একজন প্রেসিডেন্ট বেড়াল পোষেন কেউ একজন গল্প খেলেন আমরা কি এতটাই বিজি যে আমাদের কাছে টাইম নেই ওটা কিন্তু উইলিংনেস টু চেঞ্জ আমি যদি চেঞ্জ করতে রাজি থাকি তবে টাইম আছে চেঞ্জ করতে রাজি না থাকলে টাইম থাকবে না এবং যেদিন আমাদের এই উইলিংনেসটা আসবে যে ইয়েস আমরা আমাদের প্রোডাক্টের ব্র্যান্ড চেঞ্জ করব আমরা দু ঘন্টা তিন ঘন্টা এই বিজনেসের জন্য দেব তার জন্য আমাদের জীবনযাত্রা বদলাবো লাইফস্টাইল চেঞ্জ করব তখনই কিন্তু আপনি এই সিস্টেম থেকে শিখতে শুরু করবেন এবং সিস্টেম থেকে শিখতে শুরু করাটা কি এখানে সিস্টেম বলছে তোমাকে প্রথমে শিখে নিতে হবে তারপরে সেটা করতে হবে তারপরে সেটা শেখাতে হবে ঠিক এক্সাক্টলি এই জিনিসটার উপরেই আমাদের আপলাইন ইডিসি সুভাষী সুজাতা ঘোষ আর আমাদের ক্রস লাইন বন্ধু অনিরুদ্ধ মোহা ঘোষের একটা অসাধারণ সিডি ছিল এখন সেটা সিডি ফর্মে আছে শেখো করো শেখাও একদম ওইটাই কিন্তু স্লোগান আগে আমাকে সিস্টেম থেকে শিখতে হবে তারপরে সেটা অ্যাপ্লাই করতে হবে তারপরে সেটা শেখাতে হবে আবার এটা কিন্তু মিস ইন্টারপ্রিট করবেন না যে শিখব এটা তো এখন বিএসসি তারপরে এমএসসি হবে পাঁচ বছর পরে তারপরে করতে শুরু করুন না ওগুলো আমাদের পুরোনো প্রসেস ক্লাস ওয়ান থেকে মাস্টার ডিগ্রি অনেক শিখেছি তারপরে সেগুলো কোনোটাই হয়তো খুব একটা কাজে লাগে দিই যখন কাজ করতে গেছি আবার নতুন করে ট্রেনিং নিতে হয়েছে আমি জানি না আপনাদের অন্য কিছু কিনা মানে আপনি ক্লাস ওয়ান থেকে যা শিখেছেন সেগুলো দিয়েই এখন আপনি ইনকাম করেন কিনা আমার ক্ষেত্রে তা হয়নি আবার নতুন করে শিখতে হয়েছে এবং সেটা প্র্যাকটিক্যাল শেখা এখানে মজাটা হচ্ছে বিজনেসটা আমি শিখবো অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি সেটা করবো শিখবো অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা করব তবেই কিন্তু এগোবে কেন করতে করতেই আমি আরও এক্সপিরিয়েন্স থেকে শিখবো হ্যাঁ প্রত্যেকে কিন্তু হ্যান্ডস অন এক্সপিরিয়েন্স থেকেই শেখে এই বিজনেসে ফলে একদম করা আর শেখাটা প্যারালি চলবে আমার অ্যাপ্লাইন আমাকে বলেছিল যে দেখো আমি কিন্তু তুমি এই ব্রিট ওপেনে এসো ব্রিট ওপেন থেকে প্ল্যান দেখো প্ল্যান থেকে প্ল্যান দেখাতে শুরু করো একদম কনফিডেন্ট আমার প্ল্যান দেখাতে শুরু করো একটা তীর্থঙ্কর একটা কাগজ দিয়েছিল প্ল্যানের পয়েন্ট তখন তো এসব বইপত্র কিছুই ছিল না সেটা থেক
তাদের থেকে তো আবার প্ল্যাটিনাম বেরিয়ে যায় তো কোনো অসুবিধা হয়নি আপনারও হবে না আপনিও করুন আপনারও হবে একদম ওই করা এবং শেখাটা পাশাপাশি চলবে আর তারপরেই আমরা শেখাতে পারবো ভালো যদি টিচার হতে হয় না শেখালে তো আর অর্গানাইজেশনের ডুপ্লিকেট তৈরি হবে না ভালো টিচার হতে গেলে ভালো স্টুডেন্ট হতে হবে শেখাটাতে যেন গন্ডগোল না থাকে তাহলে ডুপ্লিকেটটাও গন্ডগোল হয়ে যাবে এই বিজনেসটা হচ্ছে ডুপ্লিকেশনের বিজনেস আমি আগে নিজে শিখবো নিজে করব তারপরে আমার সঙ্গে যে এলো আমার টিমে যে এলো তাকে সেটা শেখাবো আমার ডুপ্লিকেট তৈরি করব এবং এই ডুপ্লিকেটটা প্রপার হবে যদি আমি ওটা শিখতে পারি এবং যদি শিখে ওটাকে করি তাহলে আবার ডুপ্লিকেশন প্রপার হবে আর প্রপার ডুপ্লিকেশন হলেই কিন্তু রেজাল্ট আসবে ইনকাম আসবে আপনার হাতে টাকা আসতে শুরু করবে যেই আপনি শিখে করবেন এবং ডুপ্লিকেট করবেন আপনার টিম একটু ছোট তৈরি হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু দু হাজার টাকা চার হাজার টাকা আজকাল তো জয়েন করে এক দু মাসের মধ্যেই নাইন পারসেন্ট সকল হতে পারে প্রচুর প্রোডাক্ট রেঞ্জ একশো তিরিশ চল্লিশটা প্রোডাক্ট আর আপলাইনরা এখন একদম মারাত্মকভাবে হেল্প করে আর তখন আমাদের সময় কি হয়েছে সব আপলাইনই তো একসঙ্গে শুরু করেছে ফলে তারা আমাদের একটু আগে শুরু করেছে আমরা আমার আপলাইন আমার থেকে পাঁচ দিন আগে শুরু করেছে কি সাত দিন আগে শুরু করেছে সবাই টিচার বিজনেস করছি করতে 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 এগিয়েছি আপলাইন হেল্প করেছে এগিয়েছি এখন আপলাইনটা যারা হেল্প করে তারা তো একদম মারাত্মকভাবে হেল্প করে মানে প্রায় কোলে তুলে আপনাকে ডায়মন্ড করে দেবে কিন্তু হবে না জানেন তো কোলে তুলে ডায়মন্ড হবে না অসিতা বোধ একটা কথা বলতেন এমন কোনো ডায়মন্ড দেখতে হবে না ডায়মন্ড ফেলিসিটেশন হচ্ছে তার আপলাইন কোলে করে নিয়ে এলো ঠিক আছে কেন না আপলাইনই করে দিয়েছে আপলাইন ডায়মন্ড করে দিতে পারে না আপলাইন ম্যাক্সিমাম সিক্স পার্সেন্ট নাইন পার্সেন্ট তার বেশি আর তুলতে পারে না হাজার বিবির বেশি তোলা খুব টাফ তারপরে নিজেকেই করতে হয় শিখে নিয়ে এবং একটা জিনিস দেখুন বাচ্চা মানুষ করার মতনই ডুপ্লিকেশনটা আমার বাচ্চা একটা সময় হাঁটবে সেই হাঁটার বয়স যদি পার হয়ে যাওয়ার পরও হাঁটতে না শেখে সে পড়ে আবার ওঠে কিন্তু দেয়াল ধরে ধরে হাঁটে আমার হাত ধরে ধরে হাঁটে তারপরে হাঁটবে যদি ঠিক বয়সে হাঁটা না শেখে আমি ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলব ডাক্তারবাবু এর বয়স বেড়ে যাচ্ছে এখনো হাঁটছে না নিশ্চয়ই কিছু ব্যাপার আছে ডাক্তার বলে হ্যাঁ প্রবলেম আছে এখানেও কিন্তু তাই দু তিন মাসের মধ্যে যদি কেউ প্ল্যান দেখাতে না শেখে প্রোডাক্ট ডেমো করতে না পারে তারপরে ডাক্তারবাবু কি বলবে সেই কিছু প্রবলেম আছে আপনার বাচ্চা এখনো হাঁটতে শেখে নি প্ল্যান দেখাতে শেখে নি এখানেও তাই হবে আর বাচ্চা আঠেরো বছর বয়স হয়ে গেছে গোপ গজিয়ে গেছে তারপরে কে মা আমাকে একটু দুটো খাইয়ে দাও এরকম তো বলবে না নিশ্চয়ই একদম এক্সাক্টলি সেই কথাটা মা তো আর খাবার খাইয়ে দেবে না এখানেও আপলাইন কেন করে দেবে বলুন আপনাকে দু তিন মাস আপনাকে শিখিয়ে দিল সিস্টেম আছে গাইড করছে এবার তো নিজেকে নিজেকেই দাঁড়িয়ে দিতে হবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে কারণ আমরা তো সবাই বড় করতেই পারি আমরা খুব সিম্পল আমাকে আমার আপলাইন ঠিক এই মেসেজটা দিয়েছিল ভাই নিজেকে করে খেতে হবে আমি করে ফেলেছি আপনারাও করতে পারবেন আমরা যদি করতে পারি না করবার জন্য কি আর আছে আর ঠিক এইটা করে যেই রেজাল্ট পাবেন না ইনকাম আসতে শুরু করবে যেটা আমার হয়েছিল ওই নাইন পার্সেন্ট আপ মিটিং অ্যাটেন্ড করবার পরে ইনকামও এসেছে এত বড় পিকচার দেখেছি এবার ব্রিড সিস্টেমে আগে কি ছিল বিশ্বাস ছিল এবার ব্রিড সিস্টেমের প্রতি ভক্তি এলো ভক্তিটা ইংরেজিতে বলে সাবমিশন ঈশ্বরে বিশ্বাস সকলের আছে অধিকাংশ লোকের ঈশ্বরে ভক্তি কিছু লোকের আছে সিস্টেমের বিশ্বাসটাকে সাবমিশনে নিয়ে যেতে হবে আপলাইনের বিশ্বাসটাকে সাবমিশনে নিয়ে যেতে হবে সাবমিশন মানে ভক্তি যখন আপনি যা বলছে সেটা আপনি চোখ বন্ধ করে করবেন আপনার অসীম বিশ্বাস যে আমার আপলাইন ব্রিড সিস্টেম আমার জন্য এমন কোনো কিছু বলবে না যেটাতে আমার ক্ষতি হবে এই বিশ্বাসটা এই যখন ভক্তিতে পরিণত হয়ে যাবে সাবমিশনে পরিণত হয়ে যাবে তখন দেখবেন কেউ আপনাকে আটকাতে পারবে না যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে সে যখন ঈশ্বরে ভক্তি করতে শুরু করে তখন কখনো ভগবানকে দোষ দেয় না ভগবান আমার কেন এরকম হলো যারা এই ব্রিড সিস্টেমের সোলজার এই সিস্টেমে যাদের ভক্তি আছে আপলাইনের উপর যারা ভক্তি আছে তারা কখনো আপলাইনকে ব্লেম করে না কেন এরকম হলো সিস্টেমকে ব্লেম করে না তারা জানে কোথাও কিছু একটা গন্ডগোল আমি করেছি সেটাকে ঠিক করতে হবে আপলাইনের কাছে কাউন্সেলিং চাই জিজ্ঞেস করে আমাকে গাইড করো ক্লিয়ার এই সাবমিশনটা যেদিন আসবে তারপর থেকেই বিজনেসের মোড় ঘুরে যায় আমাদের তাই হয়েছিল বিজনেসের মোড় ঘুরে গেল কিন্তু কি শিখবো তখন শেখাটা কিন্তু জোরদার হয় কি শিখবো আর কি করব সেটা বলার জন্য আমি ডাকবো কাকে আমি আবার একবার সুবাকে ডাকবো সকল মিলে একটু জোরে হাত তালি হোক প্লিজ হেল্প ইউ ওয়েলকাম মাই ডায়মন্ড লেবি সুবাহ শিখতে রাজি আছি কৌশিক সাবমিশনের কথা বলছিল আমার তো মনে হয় সাবমিশন ইকুয়াল টু টিচেবিলিটি প্লাস ট্রাস্ট প্লাস রেসপেক্ট তিনটে মিলেই কিন্তু সাবমিশন হয় আপলাইন এই ব্রিড সিস্টেমের যে কথাগুলো বলছে সেগুলো যদি আমরা ম
যেরকম আমি বলছিলাম যে আমি অ্যান্থ্রোপোলজির নলেজ দিয়ে কোঅপারেটিভ ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতে পারিনি বা কোঅপারেটিভ ডিপার্টমেন্টের নলেজ দিয়ে এখানেও বিজনেসটা করতে পারিনি আমাকে শিখতে হয়েছে সেরকম প্রত্যেককেই শিখতে হবে কারণ আমরা প্রত্যেকেই ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছি এবার আমাদের তো অনেক জেনে নেওয়া দরকার যে আমরা যারা নতুন বা পুরোনোদের ঝালিয়ে নেওয়া দরকার যে আমাদের কি কি শিখতে হবে সেইটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কি কি করতে হবে থেকেও কি কি শিখতে হবে এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেহেতু এই বিজনেসটার কিছু প্রোডাক্টস আছে সেই প্রোডাক্টটা যদি মুভমেন্ট হয় সেই একটা ভলিউম তৈরি হবে এবং সেই ভলিউম থেকে পিন লেভেল হবে পিন লেভেল থেকে আমাদের ইনকাম হবে ইনকাম থেকে আমাদের স্বপ্ন পূরণ হবে তাই তো তবে স্বপ্ন পূরণের এবিসিডিটা হচ্ছে প্রোডাক্ট প্রচুর প্রোডাক্ট আছে আমাদের পাঁচটা ক্যাটেগরির প্রোডাক্ট আছে তো সেই প্রোডাক্টগুলো ডিফারেন্ট জায়গা থেকে আমরা শিখতে পারি ট্রেনিং থেকে শিখতে পারি এডিসিতে প্রচুর ট্রেনিং হয় আপলাইনের কাছ থেকে শিখতে পারি ই লার্নিং করতে পারি রোশিওর থেকে শিখতে পারি এরকম ডিফারেন্ট জায়গা থেকে শিখতে পারি আরেকটা জিনিস বলবো প্রোডাক্টগুলো শুধু শিখলেই হবে না প্রোডাক্টগুলো কিভাবে ইউজ করব সেইটা শিখতে হবে যেমন ধরুন প্রচুর প্রোডাক্ট আমাদের ডাইলিউট করে ইউজ করতে হয় সেই ডাইলিউশন রেশিও শিখতে হবে আমাদের আরেকটা জিনিস শিখতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা এখন আমরা তো নিজেদের বেস্ট কাস্টমার হব কারণ আমরাই আমাদের প্রোডাক্টের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তাই না প্রোডাক্ট অফ দ্য প্রোডাক্ট হতে হবে সেই জন্য আমাদের ইউজ করতে হবে তাহলে প্রথম যেটা শিখতে হবে আমি আমার বাজেটে এই প্রোডাক্টগুলো কি করে ইউজ করব কারণ আপনি যাদের সঙ্গে পরবর্তীকালে মিট করবেন প্রত্যেকের বাজেট এক নাও হতে পারে প্রত্যেকের প্রোফাইল আলাদা তাই না তো তার বাজেটে তাকে কি করে অ্যাম্বের প্রোডাক্ট দেবেন রেকমেন্ড করবেন সেইটা শিখতে হবে এবং তবেই কিন্তু আমরা তাকে বোঝাতে পারবো যে প্রোডাক্টগুলো কস্ট এফেক্টিভ আদারওয়াইজ কিন্তু অন্য লোকেদের মতো আমাদেরও মনের মধ্যে গুনগুন করবে যে প্রোডাক্টগুলো দামি অ্যাকচুয়ালি তো তা নয় এবং এখন যেহেতু লেক টাউনের আমাদের এডিসি যে পিউসিটা এডিসি হয়ে যাচ্ছে রেনোভেশনের জন্য বন্ধ আছে প্রচুর ভিড় হচ্ছে এডিসিতে নতুন যারা জয়েন করছে তাদের শিখিয়ে দিতে হবে কি করে প্রোডাক্ট অর্ডার করতে হয় এটা কিন্তু ভেরি ভাইটাল না তো কিন্তু মুশকিল আপনার ঘাড়ি সব কাজ পড়ে যাবে আর এই বিজনেসটা তো আমরা ওই চাকরির মতো করে করব না সবাই আনন্দে করব তাই না তাহলে তাকেও শিখিয়ে দেবো কিভাবে কিভাবে অর্ডার করতে হয় এবার এই বিজনেসটা তো পিপলস বিজনেস এই এই প্রোডাক্টগুলো আমরা ইউজ করি এবং সেই প্রোডাক্টের গল্প ইউজ দ্য প্রোডাক্ট অ্যান্ড টেল দ্য স্টোরি সেটাই তো এই বিজনেসের মুখ্য উদ্দেশ্য তো প্রোডাক্টগুলো তো আমরা নিজেরা ইউজ করে এবার মানুষকে বলতে হবে প্রোডাক্টের নলেজ নিয়েছি অত ফিজিক্স কেমিস্ট্রি জানার দরকার নেই কিন্তু মিনিমাম সব কটা প্রোডাক্টের কিছু ফিচার্স অ্যান্ড বেনিফিটস জানতে হবে কি করে মানুষকে ইনভাইট করব সেটাও শিখতে হবে কি করে ব্রিট ওপেনে ইনভাইট করব কি করে আপলাইনের হোম মিটিংয়ে ইনভাইট করব কিভাবে প্রোডাক্টের জন্য ইনভাইট করব কিভাবে বিজনেসের জন্য ইনভাইট করব সব কিছু কিন্তু শেখা আছে লঞ্চিং এর ফিউচার আছে আইবিও ফিল্ড গাইড আছে সব কিছু আছে এই বিজনেসটা করতে গেলে যেমন কিভাবে ইনভাইট করতে হবে শিখতে হবে সেরকম কিভাবে ওভারভিউ করতে হবে শিখতে হবে সব সময় তো সময় পাওয়া যাবে না পুরো প্ল্যানটা দেখা দেখানোর ন্যাপকিন প্ল্যান দেখাতে হবে ওভারভিউ করতে হবে সেগুলোও শিখতে হবে অ্যাম্বের হিস্ট্রি সম্বন্ধে শিখতে হবে জেভেন অ্যান্ডেল রিচ ডিভসের ওপর বই আছে তাদের লেখা বই আছে একটু উল্টে পাল্টে দেখবেন একদম গর্বে বুক ভরে যাবে যে কীরকম বিজনেস কীরকম লোকের সঙ্গে আমরা বিজনেসের পার্টনার হয়েছি অ্যাম্বি অপরচুনিটি ফাউন্ডেশনের কথা জানুন শিখুন লোককে বলুন যে এমন একটা বিজনেস যারা সারা পৃথিবীতে যেখানেই যে দেশে বিজনেস করে সেখানেই অ্যাম্বি অপরচুনিটি ফাউন্ডেশন কাজ করে আমাদের দেশে যখন প্রথম শুরু হয়েছিল তখন অ্যাম্বি অপরচুনিটি ফাউন্ডেশন এখানে ব্লাইন্ডদের নিয়ে কাজ করেছিল আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি ব্লাইন্ড আছে জানেন তো দেখতে পান তো সবাই প্ল্যান দেখলে দেখতে পায় না সেই জন্যই বুঝতে পারবেন তো প্রচুর ব্লাইন্ড তাদের ফ্রি ব্রেল বুকস দিত অ্যাম্বে অপরচুনিটি ফাউন্ডেশন এখন আরও অনেক কাজ করে দেখবেন অনেক সময় অনেকে বুঝতে পারে না যে তার খিদে আছে তাই না হয়তো টাকা বললে তার নিজের ইগোতে লাগে না না শুধু টাকার জন্য আমি বিজনেসটা করব না হয়তো তারই দরকার কিন্তু তাকে যদি অ্যাম্বে অপরচুনিটি ফাউন্ডেশনের কথা বলেন বলেন যে তারা কি কি কাজ করছে সুনামির জন্য কি কাজ করেছে অনেক এনজিওর জন্য কি কাজ করছে হয়তো ওইটাই তাকে অ্যাট্রাক্ট করবে ফলে আমাদের শিখতে হবে কাকে কোনটা বলবো কাকে কোনটা বললে তাকে তা মানে তার সুইচটা অন হবে সেইটা আমাকে শিখতে হবে বিজনেসটায় সে হয়তো জয়েন করতে চাইছে কিন্তু তাকে ঠিকভাবে তো ফলো আপ করতে হবে তাকে ঠিকভাবে একটা স্মার্ট লিটারেচার কিট দিতে হবে সেইটাও আমাকে শিখতে হবে কিভাবে আমি একটা স্মার্ট লিটারেচার প্যাক বানাবো কিভাবে তাকে ফলো আপ করব কিভাবে তাকে একটা ডিসিশন নিতে হেল্প করব 
সেই যে বিজনেসটা শুরু করছে শুধু সাইন আপ করাটাই তো বড় কথা নয় বিজনেসটা বিল্ড করা হচ্ছে আসল ডিসিশন সেই ডিসিশনটা তাকে নিকে নিতে হেল্প করতে হবে এবং তার জন্য কিন্তু আমাকে শিখতে হবে এবং তার জন্য একটা সেন্স অফ প্রাইড যদি আমার মধ্যে না থাকে যে আমি একটা দারুণ বিজনেস করছি পৃথিবীর বেস্ট বিজনেস করছি পৃথিবীর বেস্ট প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করছি তাহলে কিন্তু ওই সেন্স অফ প্রাইডটা আমার কাছে আসবে না তো সেইগুলো আমাকে কিন্তু শিখতে হবে প্রচুর অবজেকশান আসতে পারে প্রশ্ন তো থাকতেই পারে মানুষের কাছে সেই প্রশ্ন সেই অবজেকশান হ্যান্ডেল করতে শিখতে হবে অবজেকশান হ্যান্ডেল করতে করতেই দেখবেন আপনার একদিন বিরাট টিম হবে আমরা জানি কুমার বলেছে যে এই বিজনেসটা হচ্ছে ফাংশন টু ফাংশন দেখবেন ফাংশনে এলেই কীরকম বিজনেসটার প্রতি বিশ্বাস হয় নিজের প্রতি বিশ্বাস হয় হ্যাঁ এতগুলো লোক করছে আমিও করতে পারবো তো ফাংশনে আসার জন্য তো বিজনেসটা প্রমোট করতে হবে তাই না সেইটাও শিখতে হবে কি করে প্রমোশন করতে হয় প্রমোশন ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টুল এই বিজনেসে তো কিভাবে তাকে এই ফাংশনে নিয়ে আসবো ডুইট ওপেন যেমন একটা ফাংশন বিবিএস যেমন একটা ফাংশন মেগা ফাংশন একটা আবার আপনার আপলাইনের বাড়ির পেসও একটা ফাংশন সেখানেও কিন্তু প্রমোশন করতে হবে কিভাবে প্রমোশন করতে হয় আপলাইনের কাছে শিখুন কিন্তু সেটা শিখতে হবে এবং ড্রেস করাও শিখতে হবে কারণ এই বিজনেসটা তো আমরাই রিপ্রেজেন্ট করি আমরা একটা বিলিয়ন ডলার কোম্পানিকে রিপ্রেজেন্ট করছি এই এইটাও কিন্তু আমরা অনেক আস্তে আস্তে শিখে গেছি এবং অ্যাটিচিউড শিখতে হবে এখানে এসে দেখবেন সবাই হাসছে সবাই সবাইকে এডিফাই করছে সবাই হাততালি দিচ্ছে আনন্দ করছে এটাও শিখতে হবে হয়তো আপনার বাড়িতে মন খারাপের কিছু কারণ হতে পারে কিন্তু সেইটা আপনি এইখানে নিয়ে আসবেন না সেটাও শিখতে হবে কারণ একজন ক্রস লাইন বন্ধুকে কোনো নেগেটিভ দেওয়ার অধিকার আমাদের নেই আমাদের তাকে পজিটিভই দিতে হবে আমাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে সেই জন্য আমাদের হাসতে হবে সেই জন্য আমাদের এক্সাইটেড থাকতে হবে এবং সেটা অবশ্যই শিখতে হবে আর একটা জিনিস যে বুকস আমরা পাই এই বিট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সিস্টেম থেকে প্রচুর পিএমএ বুকস আছে হেলদি বডির জন্য এক্সারসাইজ দরকার ঠিক সেই রকম হেলদি মাইন্ডের জন্য বইয়ের দরকার বই পড়তে হবে হেলদি মাইন্ডের জন্য আমরা অনেক সময় আমরা ভাষা খুঁজে পাই না আমাদের এক্সপ্রেস করার ভাষা খুঁজে পাই না আমরা হয়তো বলতে চাই খুব ভালো প্রোডাক্ট তোমার দরকার কিন্তু আমি এমন এমন কিছু কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল সে বলল তুমি আমাকে এরকম বললে কেন সেই এক্সপ্রেশনের ভাষা যোগাবে আমাদের বই সেই জন্য আমাদের বই পড়া দরকার সিডি শোনার দরকার প্রচুর প্রচুর সিডি আছে প্রচুর সাকসেসফুল লোকের সিডি আছে হয়তো সে আমাকে রিলেট করছে না কিন্তু সে সিডিকে রিলেট করতে পারে তার প্রফেশনের কাউকে রিলেট করতে পারে সেই জন্য সিডিটা যদি আমি না শুনি তাহলে আমি কাউকে রেকমেন্ড করতে পারবো না সেইটা কাকে কি রেকমেন্ড করতে হবে সেটাও কিন্তু শিখতে হবে আর শিখতে হবে কিভাবে কমিউনিকেট করব আপনারা ভাবছেন আমরা কি কথা বলতে পারি না ছোটোবেলা থেকেই কথা বলে আসছি এত বক বক করছি ঠিক কিন্তু এখানে কিভাবে আপলাইনের সঙ্গে কথা বলবো কিভাবে আমার টিমমেটসদের সঙ্গে কথা বলবো সেটাও আমাকে শিখতে হবে আপলাইন এখানে আমাদের গাইড কোচ মেন্টার তারা আমাকে শেখাচ্ছে তাদের ভালো হলে আমাদের ভালো হলে তাদের ভালো তাদের সঙ্গে কিভাবে কথা বলবো কিভাবে কমিউনিকেট করব সেটা আমাকে শিখতে হবে আবার যারা আমার টিমমেটস যাদেরকে আমরা অনেক স্বপ্ন দেখি এই বিজনেসটা এনেছি বলেছি যে আমরা যদি বিজনেসটা করতে পারি আমাদের যদি স্বপ্ন পূরণ হয় তোমারও স্বপ্ন পূরণ হবে তাদের সঙ্গে কিভাবে কথা বলবো তাদের সঙ্গে কোনো বসিং করব না তারা আমাদের বন্ধু তাদের সঙ্গে অলওয়েজ ফ্রেন্ড রিলেশন কান্তিকালা একবার বলেছিলেন যে জাস্ট ছটা গুড ফ্রেন্ডশিপ হলেই তুমি ডায়মন্ড হবে জাস্ট বন্ধু হন ভীষণ ভালো বন্ধু হতে হবে কিন্তু যারা আমাদের টিমমেটস তাদের প্রত্যেকের কিছু না কিছু স্ট্রং পয়েন্টস আছে সেই স্ট্রং পয়েন্টসকে নিয়ে তাদের এডিফাই করুন তাদেরকে আপলিফ্ট করুন দেখবেন তারা আপনার ভীষণ ভালো বন্ধু হবে তারা আপনার জন্য কাজ করবে আপনার জন্য মানে নিজেদের জন্যই কাজ করবে সেটা অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে আপনার জন্য কাজ তো এইভাবেই কিন্তু আমরা কমিউনিকেট করব যারা আমাদের ক্রস লাইন আছে যারা আমাদের বন্ধু তাদের সঙ্গে হাই হ্যালোর সম্পর্ক সেটাও আমাদের শিখতে হবে সেখানে আমরা কোনো রকম নেগেটিভ কথা বলবো না এবং যারা এই বিজনেসে নেই বা অন্যান্য অফিসিয়ালস যারা আছে তাদের সঙ্গে আমরা কিভাবে কমিউনিকেট করব। প্রত্যেকের আশীর্বাদ দরকার কিন্তু প্রত্যেকের ভালোবাসা দরকার এই বিজনেসে সাকসেসফুল হতে গেলে আমরা প্রত্যেকে গ্লাস হাউসে আছি জানেন তো প্রত্যেকে আমাদের লক্ষ্য করছে যে আমরা এমবি বিজনেস করি তাদের সঙ্গেও ঠিকভাবে কমিউনিকেট করতে হবে তাদের সঙ্গেও ঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে সেইটা আমাদের শিখতে হবে যত আপলাইনের সঙ্গে থাকবেন যে আপলাইন এই সিস্টেমে আছে যে আপলাইন আনন্দে খুশিতে এই বিজনেসটা বিল্ড করছে তার সঙ্গে বেশি বেশি করে কমিউনিকেট করুন দেখবেন অটোমেটিক্যালি আপনার বিজনেস দারুণ দৌড়বে আপনি যে টিমমেটসদের সঙ্গে কাজ করবেন যারা আপনার সঙ্গে একসঙ্গে হাতে হাত ধরে কাজ করবে তাদের জন্য প্ল্যানিং করা শিখতে হবে তাদেরকে প্ল্যানটা বোঝাতে শিখতে হবে কি করে ইনকাম আসে আ
একটা কোথাও গেলে আমরা ভাবি যে এই জিনিসটা এইটা আমার মায়ের জন্য কিনবো এটা আমার বাচ্চার জন্য কিনবো এটা আমার বন্ধুর জন্য কিনবো সেই স্বপ্নটা আমরা দেখি ফলে ইনকাম কত পিন লেভেলে কি ইনকাম হয় সেইটা আমাদের জানতে হবে আমরা যদি না জানি আমরা শেখাবো কি করে সেইটা আমাদের শিখতে হবে কিভাবে ইনকাম ফ্লো করে কিভাবে জিআইপি আসবে কিভাবে টরেন্টো যাব আমাদের শিখতে হবে আমাদের টিমের জন্য প্ল্যানিং করতে হবে সেইটা শিখতে হবে প্ল্যানিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফলে শুধু বিজনেসটা করলে হবে না প্ল্যান করে বিজনেসটা করতে হবে আর ইম্পর্টেন্ট আর আর্জেন্টের তফাৎ বুঝতে হবে আমরা অনেক কাজ করি যেটা হয়তো আর্জেন্ট কিন্তু ইম্পর্টেন্ট নয় কিন্তু এখন আমাদের ফোকাস করতে হবে ইম্পর্টেন্ট কাজে তবে আমরা সময় বার করতে পারবো কারণ ভগবান তো আমাকে চব্বিশ ঘন্টার বেশি সময় দেবে না এই বিজনেসটা করার জন্য তাই না আমাদের তার মধ্যে থেকেই সব কাজ করে এই সময়টা বার করতে হবে সেই জন্য ইম্পর্টেন্ট কোন কাজগুলো সেগুলোর ইম্পর্টেন্স বুঝতে হবে আমরা সবাই অনেকেই হয়তো সবাই নয় অনেকেই হয়তো রবার্ট কিওসাকির সেই ফোর কোয়াড্রেন্ট দেখেছি দেখেছি তো ব্রিজ রেড পুয়ার ডেডের তো সেই ফোর কোয়াড্রেন্টের আমরা প্রত্যেকে বা দিক থেকে ডান দিকে যেতে চাই তাহলে কিছু কিছু জিনিস আমাদের পোস্টপন করতে শিখতে হবে আমাদের দেখুন আমরা চাকরি পোস্টপন করতে পারবো না আমরা চান খাওয়া পোস্টপন করতে পারবো না ঘুমানো পোস্টপন করতে পারবো না কিন্তু কিছু জিনিস আমাদের পোস্টপন করতেই হবে তো আমরা সময় বার করবো কি করে তো সেই জন্য কিছু ভালো লাগার জিনিস পোস্টপন করি আসুন তাহলে আমাদের স্বপ্ন পূরণ হবে সেগুলোই আমাদের শিখতে হবে উইলিংলি শিখতে হবে এবং কি করে মানুষকে এডিফাই করব শিখতে হবে কি করে কমপ্লিমেন্ট করব সেটা শিখতে হবে প্রত্যেকটা মানুষের কিছু না কিছু ভালো আছে ভালো দিকটা দেখতে শিখতে হবে বন্ধু করতে শিখতে হবে এই বিজনেসটা সারা পৃথিবী জুড়ে বন্ধু করার বিজনেস সত্য তৈরি করার নয় বন্ধু তৈরি করতে শিখতে হবে তার জন্যই আপলিফ্ট করতে হবে এবং এই বিজনেস থেকে আমরা শিখেছি এক্সপেন্ডিচারকে ইনকাম করতে শিখতে হবে সেইটা যদি শিখতে পারি তাহলে আর কখনো মনে হবে না প্রোডাক্ট দামি আমার প্রোডাক্ট তো ফ্রি আপনার বাড়ির সব প্রোডাক্ট ফ্রি করতে শিখতে হবে তো এই সমস্ত কিছু যদি আমরা শিখতে পারি ঠিক ঠিকভাবে আর ভাবতে পারি যে এই বিজনেসটা আমার বিজনেস তাহলে আপনি অটোমেটিক্যালি কমিটেড কমিটমেন্ট মানে কি জানেন তো আজকে যেমন আপনারা এসছেন আজকে কিছু না কিছু কাজ তো আপনারা কালকেও করেছেন এই সময় আজকে সেই কাজটাকে হয় আগে করে এসছেন বা একদিন পোস্টপন করে এসছেন এসছেন তো আপনার বাচ্চাকে তো বাড়িতে রেখে এসছেন তাকে তো বলে এসছেন যে আমি একটা মিটিং দেখতে যাচ্ছি তোমার জন্য যাচ্ছি তোমাকে কিছু একটা দেব বলে যাচ্ছি আপনার বাচ্চার কাছে কমিটেড থাকুন আপনার স্বপ্নের কাছে কমিটেড থাকুন অন্যের কারুর কাছে কমিটেড থাকার দরকার নেই এই বিজনেসটা সেটাই শেখায় যে নিজের কাছে কমিটেড থাকতে হবে তবেই কিন্তু আমরা স্বপ্ন পূরণ করতে পারবো বি এ পজিটিভ থিঙ্কার জানেন তো পজিটিভ যারা থিঙ্কার তারা সিজ দ্য ইনভিজিবল ফিলস দ্য ইনটেঞ্জিবল অ্যান্ড অ্যাচিভস দ্য ইম্পসিবল মিরাকল হবে আর একটা পারপাস ঠিক করতে হবে যে কেন আমরা বিজনেসটা করব সবার সেরা সেটাই পারপাস অফ লাইফ ইজ লাইফ অফ পারপাস যদি সেইটা ঠিক করতে পারেন তাহলে দেখবেন বিজনেসটা ভীষণ সিম্পল সমস্ত সময় এই বিজনেসটা বিল্ড করি এই বিজনেসটা বিল্ড করতে হয় এই বিজনেসটা একদিন দুদিনের ব্যবসা নয় একটা দুটো প্রোডাক্ট বিক্রির ব্যবসা নয় একটা দুটো লোককে জয়েন করানোর ব্যবসা নয় এই বিজনেসটা একটা বিল্ডিংয়ের মতো একটা লম্বা বিল্ডিং তৈরি হয় যখন তার তলায় অনেক গভীরে গভীর খুঁড়তে হয় কারণ বিজনেস ওই বিল্ডিংটাকে অনেক বছর টিকিয়ে রাখতে হবে উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট প্রত্যেকের স্বপ্ন পূরণ হোক আসুন আমরা এই স্বপ্নের যাত্রায় প্রত্যেকে একদম অনেস্টলি বিজনেসটা বিল্ড করি নিজেদের কাছে অনেস্ট থাকে থ্যাংক ইউ গড ব্লেস ইউ অ্যান্ড ওভার টু কৌশিক জোরে হাত তৈরি হোক একটা সময়ের জন্য প্রচুর প্রচুর পয়েন্ট কভার করেছে এবং রিয়েলি এইগুলোই আমরা সিস্টেম থেকে শিখেছি এবং অ্যাপ্লাই করেছি এবং জানিয়ে রাখি এতগুলো পয়েন্ট বলল ভাববেন আমরা কি এগুলো হানড্রেড পারসেন্ট একদম করে ফেলেছি এখনও চেষ্টা করছি হানড্রেড পারসেন্ট করতে পারিনি কান্তি গেলে একটা কথা বলে হানড্রেড পারসেন্ট যদি পারফেক্ট হয়ে যায় না তাহলে আর এই মাটিতে থাকা যাবে না ভগবান ডেকে নেবে ভাই তুমি ভগবান হয়ে গেছো পৃথিবীতে কেন চলে এসো উপরে কেউ যাব সইছে হ্যাঁ বাকিরা সব যেতে চাইছে কয়েকজনই না বললো আর বাকিদের এগিয়ে আছি তো আলাস কাকিয়ে যাবে তাহলে সকলে সাবমিশন এসে গেছে কমিটমেন্ট এসে গেছে সাবমিশন আর কমিটমেন্টটা না রিলেটেড আর ফেতের সঙ্গে আর ওই কমিটমেন্টের ডিফারেন্স তো তিন থেকে ছ মাস 
এইবার আপনি কিন্তু হই হই করে বিজনেসটা বিল্ড করছেন তো টিম বিল্ডিং এবার কিন্তু টিম বিল্ডিং শুরু হবে টিম মানে টিম আমি একা না আমাকে একটা টিম তৈরি করতে হবে সেই টিমে আমার মতো লোক তৈরি করতে হবে আমার ডুপ্লিকেট তৈরি করতে হবে তবেই কিন্তু টিমটা এগোবে আমার মতো কিছু লিডার তৈরি করতে হবে আমি লিডার আমার মতো কিছু লিডার আনতে হবে এবং এটাই এই বিজনেসের প্রসেস যার টিমে যত বেশি লিডার তার গ্রোথ তত বেশি তত তাড়াতাড়ি বাড়ে তো টিমটা প্রথমে তো লিডার খুঁজতে গেলে আমাকে একটা টিম বানাতে হবে সেই টিমটা বানাবার জন্য কিন্তু ফোর বেসিক্স ফোর বেসিক্সটা একদম কন্টিনিউস করতে হবে আর ফোর বেসিক্সের শেখার একটাই জায়গা সেটা এই বইটা এই লঞ্চিং ইয়ার ফিউচার এটা সমস্ত ভাষায় পাওয়া যায় বাংলা ইংরেজি হিন্দি উর্দু সব ভাষায় পাওয়া যায় আর এই লঞ্চিং ইয়ার ফিউচার এটা যদি আপনার মনে হয় বাবা কি চড়া বই তাহলে সরু বই আছে তার নাম হচ্ছে আইপিও ফিল্ড গাইড ওটাও সব ভাষায় পাওয়া যায় দুটোই খুব ইউজফুল বই এইগুলোই কিন্তু আমাদের এই বিজনেসের কোরআন বাইবেল গীতা সব কিছু রাইট এই বই দুটো কিনে এটা আমরা ফলো করব যারা নতুন ওর মধ্যে না ফোর বেসিক্সটা একদম এক একটা চ্যাপ্টারে এক একটা স্টেপ বলা আছে কিচ্ছু না প্রথমে একটা লিস্ট তৈরি করতে হবে আমার পরিচিত মানুষের লিস্ট সেই লিস্টে কি থাকবে কোনো বায়াস থাকবে না কারণ সবাই ব্যবসাটা করতে পারে সকলের নাম লিখব কে করতে পারে কে করতে পারে না এগুলো ভাববই না এবার দুশো আড়াই সিজনের নাম লিখে ফেললাম এই মানুষগুলোকে নিয়ে আমি কি করে বিজনেসে অ্যাপ্রোচ করব আমার আপলাইনের সঙ্গে লিস্টটা নিয়ে বসি তার মধ্যে থেকে কিছু লোককে বার করি যাদের সঙ্গে আমার খুব ভালো রিলেশন আপলাইনকে বলি তাদের কি ব্যাকগ্রাউন্ড তারা কি করে এবং আপলাইন আমাকে গাইড করবে আমি যেমন আমি আমাদের যাদেরকে নিয়ে কাজ করি তাদেরকে আমি কিছু কিছু কথা বলি আমি তাদেরকে গাইড করি যে কাদেরকে কি করে করবে আপনারা আপনাদের আপলাইনকে জিজ্ঞেস করবে তারও একটা স্টাইল আছে আমি মজা করে কয়েকটা কথা বলি সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতেই পারি চেক উইথ ইউর আপলাইন আমার মনে হয় যে এখন কুড়ি থেকে তিরিশের মধ্যে যে ছেলে মেয়েরা তারা দারুণভাবে ব্যবসা করছে তাহলে এদেরকে আমরা বিজনেস প্ল্যানটাই দেখিয়ে শুরু করব আবার যারা চল্লিশের ওপরে যদি পুরুষ মানুষ হয় তাহলে ডেফিনেটলি হয় সুগার না হয় কোলেস্ট্রল না হয় হাঁটু ব্যথা না হয় প্রোস্টেট না হয় চোখ কত জায়গা আছে কোথাও না কোথাও একটা সমস্যা হয় এবং তাহলেই নিউক্লাইট দিয়ে অ্যাপ্রোচ করা যেতে পারে আবার যদি চল্লিশের পরে মহিলা হয় ডেফিনেটলি একটু একটু ফাইন লাইন একটু একটু ছাপ ছোপ ছোটোবেলার রঙটা কীরকম যেন চলে যাচ্ছে হ্যাঁ তো ওইগুলো ঠিক করবার জন্য স্কিন কেয়ার দিয়ে ঢোকা যায় আর চল্লিশের পরে হঠাৎ মনে হয় এতদিন রাজা ছিলাম এবার তো কোলেস্ট্রোলটা বাড়ছে হাটটা মাঝে মাঝে ধুকধুক করছে ডাক্তার বলছে সুগারের ওষুধ খেতে হবে ইন্স্যুরেন্স তো সেরকম করা নেই সেভিংস তো সেরকম দেখতে পাচ্ছি না যদি কিছু হয়ে যায় আমার ছেলে মেয়ের কি হবে তখন না হঠাৎ একটা ইন্স্যুরেন্স করবার ইচ্ছে হয় সব থেকে বেশি প্রিমিয়াম দিয়ে ইন্স্যুরেন্সটা আমরা করে ফেলি তো ওই সময় যেহেতু টনক নড়ে চল্লিশের পরে ইন্স্যুরেন্সটা দিয়েও ঢুকে যায় একটা ব্যাপার আছে আমরা যখন বিজনেসটা শুরু করেছিলাম উনিশশো আঠানব্বই সালে তখন মাত্র ছটা প্রোডাক্ট ছিল তখন বর্দা ছিল বিজনেস প্ল্যান সোদা প্ল্যান আর সোদা প্রোডাক্ট আছে ছোটদা ওটা খুব গেরে মাত্র ছটা প্রোডাক্ট কি দেখাবো এরকম আর কি ছিল এখন কি হয়েছে বলুন তো একশো তিরিশ চল্লিশটা প্রোডাক্ট আবার বিজনেস প্ল্যান দুটোই জমজ ভাই আমি দুটোকেই করতে হবে এটাও দেখাতে হবে ওটাও দেখাতে হবে কাউকে বিজনেস আগে কাউকে প্রোডাক্ট আগে কিন্তু দুটোই দেখাতে হবে আপনি প্রোডাক্টের দেখিয়ে জয়েন করিয়ে নিয়ে এলেন তারপরে বিজনেস প্ল্যান থেকে তো অসুবিধা কি আছে এমন কাউকে আমি শুনিনি যে নিউক্লাইট খাওয়ার জন্য জয়েন করেছে বলে বিজনেস প্ল্যান দেখলেই কামড়ে দেবে আর নিউক্লাইট খাবে না এরকম তো নয় বলে ডেফিনেটলি আমাকে হ্যাঁ জানেন তো কিছুদিন আগে কাগজে দেখলাম আমেরিকাতে নাকি প্রচুর কামড় খায় লোক মানে মাসে নাকি বেশ কিছু লোক কামড়েই যাচ্ছে সবসময় বিভিন্ন কারণে আমি রাশিয়াতেও দেখলাম আজকেই কাগজে একটা ছবি বেরিয়েছে গ্যারি কাশপারম কাকে কামড়ে দিয়েছে একজন পুলিশকে ভয় পাবেন না ও দেশে কামড়ায় আমাদের দেশে অত লোক কামড়ায় না এখনও রাইট আর আমি দেখেছি বিজনেস প্ল্যান দেখালে নিউক্লাইট খাওয়ালে যে কামড়াবে এরকম সম্ভাবনা আরও কমে যায় তো বিজনেস প্ল্যান দেখালে কেউ কামড়াবে না রাইট আমরা মানে জয়েন করাবার পরেও প্ল্যান দেখাতে পারি অনেকে দেখেছি ও তো কাস্টমার কাস্টমার আবার কি আজকে আমি বিজনেসটা জয়েন করে তারপরে কাস্টমার হয়েছি তারপরে প্রোডাক্ট ইউজ করেছি আর একজন কাস্টমার আছে সে কি বিজনেস করতে পারে না নাকি এর মধ্যে আবার কোথায় বাধা আছে তুমি কাস্টমার তুমি ডিস্ট্রিবিউটার তুমি ব্যবসা করতে পারবে তুমি প্রোডাক্ট ইউজ করতে পারবে এবং কোনো বাধা নেই দুজনে দুটোই করতে পারে সকলকেই আমরা দেখাবো সো কোয়ালিফাই করুন 
আর এরপরে সব থেকে জরুরি কাজ প্ল্যান দেখানোটা শেখা আপনাকে যে ব্রিট ওপেনের মতনই একদম এক ঘন্টা ধরে প্ল্যান দেখাতে হবে তা না আপনি প্ল্যানের মধ্যে কথাগুলো আপলাইনকে জিজ্ঞেস করুন কোনগুলো আমার মেন পয়েন্ট বলো কোনগুলো আমি বলবো এবং সেইটাই আপনি বলতে শিখুন আপনি নিজে প্র্যাকটিস করুন আপনার বউকে প্ল্যান দেখান বউ হাজব্যান্ডকে প্ল্যান দেখান সকলে প্ল্যান দেখাতে শিখুন আমি নিজেই প্ল্যানটা বুঝি না কি করে আমার বিজনেস ইন্টারেস্টেড হবে আমি শুধু বুঝি কি করে পাঁচ টাকার মাল সাত টাকায় বেচবো দু টাকা প্রফিট করবো ওই দু টাকা দিয়ে চানাচুর খাবো তাহলে বড় ব্যবসা করবো কি করে আমার ওই চানাচুরেই শেষ হয়ে যাবে দেখেছ আমি সিক্স পারসেন্ট হয়েছি দশ কত আছে দশ হাজার বলছি হাজার টাকা চেয়ে গেছে এবার জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে সিক্স পারসেন্ট যেমন করে হোক বেঁচে বুঝে কেঁদে কুঁদে করে ফেলবো আরে ওর ওপরেও পিন লেভেল আছে তার জন্যই তো টিম বিল্ডিং কিছুটাই আমি প্ল্যান শোটা শিখছি না সবটাই আপলাইনের ঘাড়ে চাপাচ্ছি তা তো হবে না প্ল্যান শোটা তাড়াতাড়ি শিখুন প্ল্যান দেখাতে শিখুন এবং আপনার টিমের লোক আসবে এবং যেই প্ল্যান আপনি দেখাবেন প্ল্যান দেখানোর পরে এখন ফলো আপটা আগে আমাদের এই ফলো আপ নিয়ে চল্লিশ মিনিট হ্যাঁ ফলো আপ নিয়ে কিরিটি বলছে চল্লিশ মিনিট আমাদের ট্রেনিং হতো এ ফলো আপ এ ইনভাইটেশন এরকম করে এখন ফলো আপ কি দেবেন রেশন কার্ড না প্যান কার্ড না ভোটার আইডি সিম্পল ফলো আপ আর লোকেরা আর বেশি কথাও বলে না অবজেকশন টু অবজেকশন আগে তিরিশটা অবজেকশনের একটা লিস্ট সেটা ক্রমশ পনেরো তারপরে দশ তারপরে লাস্টে দুটোতে নেমেছিল হ্যাঁ এখন ওটা খালি এম এ প্রোডাক্ট খুব ভালো কিন্তু দামি এরকম একটা আছে সে আপনি ইউজ করেছেন না ইউজ করেনি শুনেছি ইউজ করেনি শুনেছে ভালো প্রোডাক্ট কিন্তু দামি প্রোডাক্ট ওকে ওটা বুঝিয়ে দিতে হবে এটা দামি নয় এই কোশ্চেনের অ্যান্সার দেওয়া আছে সাজেশন দিয়ে দেবে আপনাকে আপলাইন পুরো একটাই প্রশ্ন সেই প্রশ্নের উত্তর আরেকটা হচ্ছে আমার টাইম নেই তারপরে জীবনে আপনাকে দুটো কোশ্চেন ফেস করতে হবে আমার টাইম নেই কি করে ব্যবসাটা করব টাইমটা বের করে দিতে হবে তাহলেই ব্যবসা করবেন আর একটা হচ্ছে প্রোডাক্ট দামি কিন্তু ভালো আপনাকে বুঝিয়ে দিতে হবে প্রোডাক্ট ভালো এবং সস্তা তাহলেই ব্যবসাটা করবে এই দুটো কোশ্চেনের উত্তর আপনার বাচ্চা ছেলে মেয়েরা এখানে জানেন তো ব্রিড সিস্টেমে না ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে মিটিংয়ে আসতে কেন বারণ করে কেন ওরা যদি শুনে নেয় যে বাবা বাবা এই দুটো প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারে না আর তারপরে পড়াতে পারবেন না এই দুটো প্রশ্নের উত্তর একবার শেখবার পর কি করে ভুলে যাব যে বাবা ও আবার জিজ্ঞেস করবে কি বলবো প্রত্যেকে একই প্রশ্ন প্রচন্ড চিন্তা করে রিসার্চ করে একটা প্রশ্ন করলো আপনি এবার উত্তর দিচ্ছেন কি আছে গাড়ি যেই মুখ দিয়ে অটোমেটিক্যালি বেরোতে শুরু হ লক্ষণ সেন নাকি শের সাহের শাসন ব্যবস্থা চল্লিশ পাতা আমাদের একজন ছিল একজন মাস্টারমশাই যে যত পাতা লিখবে তত নম্বর একজন এই লক্ষণ সেন লিখছে লক্ষণ সেন চল্লিশ পাতা ও কিছুই করলো না পাতা গুনে চল্লিশ নম্বর চল্লিশ নম্বর নেই কোশ্চেনটাতে তো মজা হচ্ছে এটাই দুটোই মাত্র আনসার অবজেকশন সেরকম এখন কিছু নেই লোকে দু টাকার জেরক্স দেবে তার আবার অবজেকশন কি অবজেকশনটা তারপরে ভাই এফপিও বাবা সাড়ে সাথে যা অন্তত অ্যাক্টিভেশন করো পঞ্চাশ কত সেটা সারের কাছে যাচ্ছি এই ওইখানেই ব্যাপারটা কিন্তু এত প্রোডাক্ট তো ও তো এমনি সাড়ে সাত হয়ে যাবে হয়ে যায়ও এবার সেইটা দেখাতে কতক্ষণ আমার যদি একটু প্রোডাক্টের নলেজ থাকে তাহলেই তো হলো তার মানে ভাইটাল পয়েন্ট হচ্ছে এখন কিন্তু ফলো আপ নয় ভাইটাল পয়েন্ট হচ্ছে ফলো থ্রু ফোর বে সিক্সের এখন সব থেকে ভাইটাল পয়েন্ট ফলো থ্রু কীরকম করে যেন জয়েন করে যায় কিভাবে যেন চলে আসে কিছু কিছু প্রোডাক্টও নিয়ে নেয় ফলো থ্রুটা হচ্ছে ওই যে কাস্টমার বা ওই যে ডিস্ট্রিবিউটার যেই জয়েন করুক তাকে লিডার হিসেবে এস্টাবলিশ করা প্রত্যেকের মধ্যে পোটেন্সিয়াল আছে প্রত্যেকের মধ্যে ক্ষমতা আছে এই ফলো থ্রুটা ভাইটাল কেন বলছি যে লোকগুলো এলো এদেরকে আস্তে আস্তে এদের মধ্যে থেকে খোঁজা কারা কারা ব্যবসা করতে পারে তাদেরকে এবারে আস্তে 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 সিস্টেমে প্লাগ করা সিস্টেমে প্লাগ করে এটা একটা প্রসেস এই একটু একটু টুলস দেওয়া একটু একটু করে অনেকে আবার প্রথমে বই দিয়ে দেয় বই দেবেন না এমনিতেই লোকে বই পড়তে আজকাল খুব ভয় পায় বুঝতে পারে তো মানে সত্যি তারপরে আবার ইংরেজি বই আপনি দিয়ে দিলেন বিজনেস স্কুল সে খানিকক্ষণ থেকে বাবা বিজনেসের আবার স্কুল এত বয়সে আমাকে আবার স্কুলে ঢোকাচ্ছে ভয় পেয়ে যাবে আমার খুব ভালো লেগেছে বিজনেস স্কুল ওরও যে ভালো লাগবে ওকে আগে বিজনেস স্কুল দিলে আমি ওই একই কথা কেন মিটিংয়ে আসবে কেন বই পড়বে সিডি বা ভিসিডিটা সিডি শোনানোও খুব কষ্টকর আমার মনে ভিসিডিগুলো তৈরি করে ওই জন্যে যে ওটা দিয়ে একটুখানি দেখিয়ে দাও ব্রিড সিস্টেমের ভিসিডিগুলোতে ডায়মন্ড ফেলিসিটেসের ভিসিডিগুলোতে একটা মজা হচ্ছে 
ওখানে এমন কিছু দেখতে পায় অডিও ভিজুয়াল ওই ইম্প্যাক্টটার পরেও যদি কারুর এখানে একটু নাড়া না পড়ে কথাগুলো যদি নতুন না লাগে তাহলে বুঝতে হবে দিল্লি অনেক দূর আছে হ্যাঁ ওই যে শ্যাওলার গল্প বলেছিলাম আগে শ্যাওলা ক্লিন করতে হবে তারপরে ওখানটা হবে সো সকলেই সকলেই করবে হয় এখন করবে না পরে করবে আরে শ্যাওলাও তো পাতলা হয় গরমে পাতলা হয়ে যাবে এখন মেন ব্যাপারটা হচ্ছে এই ফলো থ্রুটাকে ভেরি ভাইটাল এইখানটাতে আপলাইনের গাইডেন্সটা ফলো করে যে লোকগুলো জয়েন করছে প্রচুর লোক জয়েন করছে আমি জানি আপনাদের টিমে তাদেরকে কি করে আমরা অ্যাক্টিভেট করব তাদেরকে কি করে সিস্টেমে প্লাগ করব এইটা কিন্তু মেন ভাইটাল জিনিস ফলো থ্রু হচ্ছে সেটাই আর যারা এখন করছে না তাদের সঙ্গে কিন্তু রিলেশনশিপ রাখবো রিলেশনশিপটাই কিন্তু টিমটাকে ধরে রাখে আপনারা দেখলেন এবারে অলিম্পিকে যে টেনিস প্লেয়ার ওদের যে টেনিস টিম টেনিস খেলাটা ইন্ডিভিজুয়াল খেলা ডাবলসটা হয়তো টিম গেম কিন্তু পুরো টেনিস টিমটা এমন নিজেদের মধ্যে গন্ডগোল শুরু করলো রিলেশনশিপের বারোটা বাজিয়ে দিল যে ওই টিম কিন্তু অনেক হিরে জহর হচ্ছিল ওরা কিন্তু অন্তত একটা সোনা একটা রূপও পেতেই পারত সেখানে কি নিয়ে ফিরল থার্ড রাউন্ড ফোর্থ রাউন্ডেই হেরে বেরিয়ে গেল পুরো টিমটাই কিন্তু গন্ডগোল হয়ে গেছে একটা জায়গায় রিলেশনশিপ নষ্ট হয়ে গেছে রিলেশনশিপটাই কিন্তু টিমটাকে ধরে রাখে আমরা কেউ ইন্ডিভিজুয়াল প্লেয়ার না এই বিজনেসটা ইন্ডিভিজুয়ালি করা যায় না আমরা ডায়মন্ড আমরা ডায়মন্ড আমরা একা হইনি আমাদের ডায়মন্ড করার জন্য পুরো টিমটা আমাদের সঙ্গে ডায়মন্ডশিপের জন্য লড়াই করেছে সেই জন্য আমরা ডায়মন্ড হয়েছি এটা একটা টিম গেম হয়তো রেকগনিশানটা আমাদের হয়েছে কিন্তু ওটা টিমেরই রেকগনিশান এটা ইন্ডিভিজুয়াল খেলা না ফলে আমরা সবাই টিমমেটস আমাদের টিমের যে টিমটা তৈরি হচ্ছে সেই টিমের মধ্যে রিলেশনশিপটা হচ্ছে ভেরি ভাইটাল এবং রিলেশনশিপের জন্য আমাদের আপলাইন একদম আমাদের এই বিজনেসের ছোটবেলায় যে জিনিসটা শেখাতো সেটাই আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি রিলেশনশিপের প্রথম যে জিনিস তিনটে জিনিস করবেন অলওয়েজ এটা রিলেশনশিপের জন্য অলওয়েজ করবেন কি করবেন সব সময় কমিউনিকেট করবেন কোনো রকম মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং যেন টিমের মধ্যে না হয় ভীষণ মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় আর অনেকে তো অ্যাটিচিউডটা চেঞ্জ করতে একটু সময় লাগে আমাদের একটা অভ্যেস আছে না সেই যেটা বলছিলাম পিএনপিসি ওটা এখানেও টিমের মধ্যে শুরু হয়ে যায় এবার শুরু হয়ে গেলেই কিন্তু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং শুরু হয়ে যায় ওই মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংটা একমাত্র ঠিক হতে পারে যদি কমিউনিকেশান ঠিক থাকে কোনো রকম জায়গায় মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হলেই ক্লিয়ার কমিউনিকেশান করুন দেখবেন ঠিক হবে নেক্সট কি কো অপারেশান অলওয়েজ কো অপারেট করুন প্রত্যেকটা টিম মেম্বারের সঙ্গে কো অপারেট করুন সকলে মিলে একসঙ্গে কাজ করা এই কো অপারেশানটা টিম বিল্ডিং করতেই হবে আর কমপ্লিমেন্ট করুন কমপ্লিমেন্টের কোনো জবাব নেই এডিফিকেশনের কোনো জবাব নেই কিন্তু ওইটাই একটা এই ব্যাপার সে একটা ধর্মতলা থেকে টাই কিনে নিয়ে এসছে তাকে বলছেন ওরা একদম ফুটপাথ থেকে ও কি ফাইন টাই এরকম বলবেন না ঠিক আছে ওকে মানে এগুলোতে হচ্ছে কি খুঁচে যাবে ও এক্ষুনি কিনে নিয়ে এসছে রাস্তা থেকে ও জানে ও কি আর আপনি বলছে দারুণ টাই ওটা না এডিফাই করবার জন্য এডিফাই করা কমপ্লিমেন্ট দেওয়ার জন্য কম প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু পয়েন্ট থাকবেই যেটাকে আপনি এডিফাই করতে পারেন আপনাকে ওটা আইডেন্টিফাই করতে হবে আমার টিমমেটসদের মধ্যে কোন পয়েন্টটা এডিফিকেশনের জন্য ঠিকঠাক আছে সেই পয়েন্টটাকে নিয়ে বলুন আর একটা আমাদের আপলাইন শেখাতো ভীষণ ভালো এক্সাম্পল দিত সেটাই আমি বলি অসিতাব দাহ বলতো সুভাশিস দাহ বলতো ধরুন আপনি একজনকে আপনার টিমের কাউকে দশটা কাজ করতে বলেছেন সে দুটো কাজ করেছে আটটা কাজ করেনি আপনি কি করবেন জেনারেলি আমরা এই বিজনেস আগে কি করতে হবে এই তুই এগুলো করিসনি তোকে এত করে বললাম তুই শুধু এই এইটুকু করলি আর এই বাকিটা করলি না এই বিজনেসে আপলাইনরা শেখাচ্ছে সিস্টেম শেখাচ্ছে আমরা ওখানে ওকে কমপ্লিমেন্ট করব ও দুটো কাজ করেছে বলে ওকে এই দুটো কাজ করেছে বলে এই দুটো কাজ নিয়ে এত কমপ্লিমেন্ট করব যে পাগল হয়ে যাবে বুঝতেই পারবে না বাবা আমি দুটো করেছি বলে এত বলছে আটটা করলে আরও কি করতে হবে আমাকে মাথায় তুলে নষ্ট প্রায় তো ওইটাই করতে হবে যেটা করেছে তার জন্য রেডিফাই করুন যেটা করেনি তার জন্য কিছু বলবেন না ক্ষমা করে দিন ক্ষমা করে দিন আমাদের টিমে আপনার টিমে সকলকেই কিন্তু এইটা শিখতে হবে যে ক্ষমা করা আমরা তো এটা আপলাইন আমাদেরকে বলতেই অসিতা বোধা বলতেই যে অন্যকে তুমি ক্ষমা এই জন্যই করবে যে অন্য লোকও তোমাকে কন্টিনিউয়াস ক্ষমা করে যাচ্ছে যদি অন্য লোক আমাকে ক্ষমা না করতো তাহলে রোজই মারামারি হতো মানে আমি এমন অনেক কিছু করি যেটা অন্য লোক আমাকে ক্ষমা করে ফলে আমি ক্ষমা করতে পার না করবার কে করা যাবে না এটা খুব কঠিন মনে হচ্ছে দেখুন বোধি লাভ করতে হবে না এর জন্য প্র্যাকটিস মানে বুদ্ধদেব হয়ে গেলে বট গাছের তলায় তপস্যা করতে বসলেন ক্ষমা করবার জন্য সব কিছু না জাস্ট ইগনোর করুন আপনার লক্ষ্য অনেক দূর আপনি দিল্লি যাবেন 
আর পাঁচ নয় নেমেছিলেন সিঙ্গারা খেতে সিঙ্গারাতে আলু কম বলে এমন মারামারি শুরু করলে ট্রেনটা চলে গেল লক্ষ্য দিল্লি পাটনায় আলু নিয়ে মারামারি লাভটা কি হলো ফলে এইগুলো ইগনোর করুন আপনি এসছেন কেন বিজনেসটা আপনি করছেন কেন আপনার পারপাসটা কি আপনার গোলটা কি ওটা যদি ক্লিয়ার থাকে এই ছোটখাটো জিনিসগুলোকে ক্ষমা করে দিন দেখবেন ক্ষমা করে দিলে না ও নিজেই আস্তে 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 বুঝবে আমার এটা ঠিক হয়নি ঠিক করতে হবে আর তিনটে জিনিস কখনো করব না হ্যাঁ ওটাও আমাদের আপলাইন শেখাতো নেভার ক্রিটিসাইজ নেভার কমপ্লেন নেভার কন্ডেম ক্রিটিসাইজ করে কখনো কিছু ভালো কাজ হয়নি তাহলে ক্রিটিসাইজ করবেন না আমি যদি কাউকে কমপ্লিমেন্ট দেওয়ার থাকে সেটাই দেবো ক্রিটিসাইজ করবার দরকার নেই আর কাউকে আমি কমপ্লেনও করবো না এই 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 করো না এ এর জন্য হলো না ওর জন্য হলো না একটা দিকেই আঙুল তুলবে নিজের দিকে অন্যের দিকে আঙুল তোলা মানে নিজের দিকে তিনটে আঙুল তোলা অলওয়েজ একটা দিকেই আঙুল তুলবো নিজের দিকে আমার আমি একটা জিনিস মনে করি যেটা আপলাইনের কাছে সিস্টেম থেকে শিখেছি পৃথিবীর কাউকে পরিবর্তন করা যায় না পৃথিবীর কাউকে চেঞ্জ করা যায় না চেঞ্জ একটা লোককেই করা যায় নিজেকে এবং আমি নিজেকে যদি চেঞ্জ করতে পারি দুনিয়া চেঞ্জ হয়ে যাবে সেইটাই প্র্যাকটিস করব এটা বলা খুব সহজ এটা প্র্যাকটিস করতে করতেই সম্ভব কিছুটা সেটাই চেষ্টা করি আসুন না খুব কঠিন কি নিজেকে চেঞ্জ করবার চেষ্টা করব এবং নিজেকে চেঞ্জ করার চেষ্টা করলেই দেখবেন আমার মুখ দিয়ে কিন্তু ক্রিটিসিজম বেরোবে না আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের লাইফ কাটাচ্ছি জীবনে একটাই কোনো সায়েন্টিফিক গবেষণায় এখনো বেরোয়নি যে ভবিষ্যতে আরেকটা জন্ম হবে যদি হয় খুব ভালো কথা ওটা এক্সট্রা কিন্তু যদি না হয় এই লাইফটাকে কেন ভালো করে কাটাবো না কেন আনন্দে কাটাবো না কেন সকলে মিলে মজা করে কাটাবো না আমাকে বলুন তো কেন আমরা মুখ গোমরা করে থাকবো কেন আমরা হাসবো না কেন আমরা মন খারাপ করব আসুন আমরা সবাই হই হই করে বাঁচি আমরা জানি না কে কতদিন বাঁচব রাইট রিলেশনশিপটা ঠিক করা যাবে যাবে তো সকলে মিলে একদম বন্ধু হয়ে থাকতে পারবো তো আর কাউকে বাতিল করবেন না কন্ডেম করবেন না যে এর দ্বারা আর হবেই না আপনি জানেন না আজকে যাকে আপনি ভাবছেন এর দ্বারা হবে না সে দু বছর পরে হঠাৎ দৌড়দৌড়ি শুরু করে দিল তাহলে অনেক হয় প্রচুর আমরা ঘটনা দেখেছি চুপচাপ বসেছিল সাধনা করছিল এমন বিজনেস করবে হঠাৎ খেপে গিয়ে একদম তেড়ে পুরে প্লাটি নাম হয়ে গেল হয়েছে লিডাররা জানে এখানে আমাদের প্রত্যেকের টিমে এরকম ঘটনা ঘটেছে হয়তো যাকে প্রথম স্পন্সর করেছিল সে তো দশ বছর পরে খেপে গেল হতেই পারে এই তুই কিছুই করিস না তুই বাদ সে বাদ হয়ে অন্য টিমে জয়েন করে গেল আমার কি রাগ দেখো ও আমার লেগ ছিল অন্য টিমে গিয়ে প্লাটি নাম হলো কেন ভাই তুমি ওর সঙ্গে রিলেশনশিপটা ঠিকভাবে রাখুনি ভেরি ভাইটাল থিং কাউকে বাতিল করবেন না সে কি করছে কি করছে না সে তার ব্যবসা করছে আমি আমার ব্যবসা করছি আমার এগোনোর লক্ষ্য ও যদি এখন ব্যবসাটা না করে আরেকটা লোককে খুঁজে নেবো কেউ তো ইন্ডিসপেন্সিবল না ওর সঙ্গে রিলেশনশিপটা রাখবো রিলেশনশিপ এই বিজনেসের সব থেকে ভাইটাল পয়েন্ট এবং রিলেশনশিপটা যদি খুব স্ট্রং হয় তখন ওই টিমের মধ্যে ইউনিটি থাকবে ইউনিটিটা আমি মনে করি যে এই ব্রিড টিমের ইউনিটি প্রথম হচ্ছে লক্ষ্য কিন্তু ব্রিড টিমের ইউনিটি কিন্তু সেটা তো একদিন আপনি দেখতে পাবেন না নতুন যারা জয়েন করেছেন ব্রিড টিমের ইউনিটি সারা পৃথিবী জুড়ে খুব ডিফিকাল্ট ভাবা তো প্রথমে নিজের টিমের ইউনিটি আমি আমার আপলাইনের টিমের অংশ আমি আমার আপলাইনের টিমের অংশ আমার থেকে আমার টিমটা শুরু হয়েছে আমার টিমটা কিন্তু আমার আপলাইনেরও টিম আমি আমার আপলাইনের টিমের কেয়ারটেকার আমি আমার আপলাইনের টিমের কেয়ারটেকার এই মানসিকতাটা আনতে হবে আমরা ইউনাইটেড আমরা সকলে মিলে একসঙ্গে কাজ করি আর এই ইউনিটিটা আসবে প্রত্যেকে যদি ব্রিড সিস্টেম থেকে শিখি সকলের মুখের ভাষা এক হবে ভাবার ভাষা এক হবে চিন্তা ভাবনা এক হবে তখন ইউনিটিটা আরও জোরদার হবে ইউনিফর্ম হবে রাইট সে ব্রিড সিস্টেমের এটা পাওয়ার যে আস্তে আস্তে আপনার যখন এই বিজনেসে সাকসেস হবে আমাদেরও তাই হয়েছে প্রথমে বুঝতাম না গ্র্যাজুয়ালি আমরা বুঝলাম যে আমরা ব্রিড টিমে আছি সেই জন্য আজকে আমরা সাকসেসফুল হচ্ছি যত আমরা এই ব্রিড টিমের জন্য ভাববো সকলে আমরা একই রকম চিন্তা করব একই রকমভাবে এগোব তত কিন্তু আমাদের বিজনেস বাড়বে টিম তৈরি হয়ে যাবে ইউনাইটেড টিম তৈরি হয়ে যাবে টিমটাকে ধরে রাখতে গেলে তিনটে জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ তিনটে কার্ডিনাল রুল এখন সেটা আরও বেড়েছে আমি কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট কার্ডিনাল রুল আপনাদেরকে বলি কার্ডিনাল রুলগুলো সবসময় ইম্পর্টেন্ট কেননা ওটা হাটের সঙ্গে যোগ আছে টিমটা তৈরি করা হয়তো সহজ কিন্তু টিমটা ধরে রাখা বোধ হয় আরও বেশি কঠিন অনেক বেশি কঠিন আমরা যারা অনেক দিন ধরে ব্যবসা করছি এটা দেখেছি টিম ধরে রাখতে ঘাম ছুটে যায় কেননা প্রথম টিমটাকে ধরে রাখে ড্রিম আর দ্বিতীয় টিমটাকে ধরে রাখে কার্ডিনাল রুল যদি কার্ডিনাল রুল এদিক ওদিক হয় টিম কিন্তু ধ্বংস হয়ে যায় ফার্স্ট কার্ডিনাল রুল কি নেভার ডু এনিথিং নিউ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম উইদাউট চেকিং ইউর আপলাইন আপলাইনকে চেক না করে কোনো নত
তাতে আমার টাইম মানি এনার্জি তিনটেই নষ্ট হবে এটা খুব সহজ আমরা ছোটবেলা তো তাই জানতাম বাবা আমাকে জিজ্ঞেস না করে কোনো কাজ করতে গেলে বিপদ হতে পারে গুরুজনদের জিজ্ঞেস না করে কোনো কাজ করতে গেলে বিপদ হতে পারে এখানে এই বিজনেসে আমাদের আপ্লাইন আমাদের বাবা মার মতো ফলে আমরা অলওয়েজ চেক করব তাকে এই কাজটা করছি তাতে আমার ক্ষতি হবে না তো ওদের অভিজ্ঞতা থেকে ওরা আমাকে গাইড করবে আমার কোন আপলাইন কে চেক করব যে আপলাইন সিস্টেমের সঙ্গে প্লাগ যে আপলাইন গ্রোয়িং আমার ইমিডিয়েট আপলাইন হতে পারে নাও হতে পারে তার উপরেও কেউ হতে পারে কিন্তু কাউকে না কাউকে আমি চেক করব যে সিস্টেমের সঙ্গে প্লাগ এবং গ্রোয়িং তার কাছ থেকে আমি জানবো যে আমি এই যেটা করছি ঠিক আছে কিনা আমার নিজের আপলাইন যদি না জানে সে তার আপলাইনকে জিজ্ঞেস করে নেবে নেভার পাস এনি নেগেটিভ ডাউন লাইন ওর ক্রস লাইন আমার অনেক অভাব অভিযোগ থাকতেই পারে আমার অসুবিধে হতেই পারে সেটা আমি আমার টিম মেম্বারের সঙ্গে বলবো কেন আমার বাড়িতে অনেক অসুবিধা আছে হাজব্যান্ড ওয়াইফের আমরা কি আমার ছেলে মেয়েকে গিয়ে বলি যে বাবা সে দশ বছরের বাচ্চা তাকে বলছি জানিস আমার দশ লাখ টাকা দেনা হয়ে গেছে সে তো বুঝতেই পারবে না কাল থেকে না আর খাওয়া জুটবে না ওকে বলছেন কেন ওটা তো গিয়ে বাবা মার সঙ্গে ওর দাদুর সঙ্গে আলোচনা করার কথা ফলে আপলাইনের সঙ্গে কথা বলতে হবে যে আমার এই সমস্যা হচ্ছে এবং আপলাইন সত্যি সত্যি আপনাকে নিয়ে ভাবে কেন আপনার ভালো হলে আপলাইনের ভালো ফলে আপলাইন সেই সমস্যাটা সমাধান করতে হবে কিন্তু আপনি যদি এই নেগেটিভটা আপনার টিম মেম্বারদের সঙ্গে আলোচনা করেন তারাও কিন্তু অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে ক্রস লাইনের সঙ্গে আপনার বিজনেসের কোনো সম্পর্কই নেই আমরা ক্রস লাইনের সঙ্গে এখানে যে সমস্ত ক্রস লাইন লিডাররা বসে আছে আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ম্যাক্সিমাম যারা লিডার তাদের সঙ্গে চোদ্দ বছর ধরে আমাদের রিলেশান এবং চোদ্দ বছর ধরে আমরা একদম ওই থ্রি পারসেন্ট সিক্স পারসেন্ট থেকে বড় হয়েছি কারোর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খারাপ না উই আর ইউনাইটেড প্রত্যেকের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক কেন না আমরা ওই ওপেন মিটিংয়ের পরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিমকি খেতাম জিবে গজা খেতাম চা খেতাম আড্ডা মারতাম আপলাইন থাকতো ক্রস লাইন থাকতো হই হই করতাম কখনো কিন্তু আমাদের জিজ্ঞেস করিনি কিরিটি তোর ব্যবসা কত হচ্ছে তোর এ বসে বিবি কত তোর কটা লোক কুইট করলো রে আচ্ছা ওই যে জয়েন করেছিল কিরম করছে এখন এরকম কখনো জিজ্ঞেস করিনি আমি অবাক হয়ে যাই যখন কেউ জিজ্ঞেস করে আমাদের টিমের আমি খবর পাই ও বলছে না আচ্ছা তোমার কত এখন পিবি কত হচ্ছে তার মানে কি দুজনের কোনো ব্যবসার সম্পর্ক নেই দুজনে আলোচনা করছে ও তুমি এক বছর ব্যবসা করছো তোমার এখন এই পিবি আমিও না দু বছর করছি আমার এই পিবি চলো দুজনে মিলে কেওড়া তলায় চলে যাই চলে আপনাই জানতেই পারলো না দুজন মিলে চলে গেল হাওয়া হয়ে গেল আপনি কেন দু বছর ধরে একই জায়গায় সেটা আপলাইন জানে ও কি করে জানবে ও তো বলবে হ্যাঁ রে ভাই চল বড় দুঃখ বড় ব্যথা একদম গান গাইতে গাইতে অনাথ বন্ধু দাস এরকম আর কোনো ব্যাপারই নেই নেভার ফাস এনি নেগেটিভ ডাউন লাইন ও ক্রস লাইন নেভার মেস উইথ এনিবডিজ ইগো মানি অ্যান্ড স্পাউস প্রত্যেকটা মানুষ নিজেকেই ভালোবাসে আপনার ব্যবহারে বা কথাই যেন সে আঘাত না পায় সে হতে পারে ব্যবসাটা করছে না সে হতে পারে জয়েন করেনি সে হতে পারে প্রোডাক্ট নেয়নি কিন্তু সে যেন বলে যে এম ওয়ে বিজনেস যারা করে তাদের মতো মানুষ হয় না এম ওয়ের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হচ্ছে এম ওয়ে একটা দেখায় কিন্তু এম ওয়েকে মানুষ চেনে আমাদের মাধ্যমে যারা আমরা কথা বলি গিয়ে আমরা যখন মানুষের সঙ্গে কথা বলি সেটাই হচ্ছে এম ওয়ে আমরা যখন মানুষের সঙ্গে বিজনেস নিয়ে কথা বলি সেটাই হচ্ছে এম ওয়ে আমরা যখন প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলি সেটাই এম ওয়ে এম ওয়ে ওখান থেকেই চেনে আমি যদি মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি লোক ভাববে এম ওয়ে এরকম আর আমি যদি লোকের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করি বলবে বিজনেসটা আমি করিনি প্রোডাক্টও ইউজ করিনি কিন্তু এম ওয়ে ডিস্ট্রিবিউটার রিয়েল জেন্টেলম্যান এম ওয়ে ডিস্ট্রিবিউটার রিয়েলি ভদ্রলোক ওদের মতো মানুষ হয় না ওদের মতো পজিটিভ লোক দেখিনি এইটাই যেন সকলে বলে এবং সেই দায়িত্বটা কার আমাদের আমরা সেটা পাবো তো রাইট নেভার মেস উইথ এনিবডিজ ইগো নেভার মেস উইথ এনিবডিজ মানি টাকা ধার দেবেন না টাকা ধার নেবেন না দুটোই পাপ টাকাধার দেওয়াটা মহাপাপ টাকাধার নেওয়াটা পাপ আর যে ওই পাপটা করতে শেখায় মানে যে দেয় সে আরো বড় পাপি ফলে দুটোই করবেন না টিমের মধ্যে কোন রকম টাকা পয়সার লেনদেন করবেন না আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি হাজার হাজার লোকের টিম ধ্বংস হয়ে বেরিয়ে গেছে অনলি ডিউ টু মানি মেসিং কি আবার হবে একটু ওর নামে পিভি করে দাও একটু একটু টাকা আমি একটু দিয়ে দিলাম ওই একটু একটু করতে করতে একটা মুদির খাতা বুদির খাতা হারিয়ে গেল বাস আমিও ভোগে চলে গেলাম সিরিয়াসলি বলছি আমি এই মুদির খাতার ব্যবসাটা নয় ওটা এম ওয়ে আর ব্রিট ওয়াল রাইট করবে আমরা পয়সা দেবো টুলস নেব পয়সা দেবো টিকিট নেব পয়সা দেবো প্রোডাক্ট নেব মুদির খাতা আজ অমুককে আমি দুইটি গ্লিস্টার দিলাম অমুক দিন সে আমাকে আড়াইটি গ্লিস্টার ফেরত দিল তার বদলে দুটি শ্বাসে
business to Korea Jure, Jami Onik Manus Jibon Bodlabo. I mean, freedom chai, financial freedom. Pondra Yagos Unisus actually says Hadinata Heche, get to real Sadinata Mother A business to the Tabare. I'm a Saita Chai. Saita Jurni, I'm a Lord. What I always Sadinata? Are Kotai Mudir Kata? So, actor, we will be able always act a high pedestal. Applying it, put it up on a Kuru applying to Manus. Connect a Vulgur village. Socolas, to me, I'm a Kekole, Ekole, Sekole, and Kalka to our team member Taibulbe. Apply the Shoku Ragoche, Dorja Mondogurun, Jogurun, Tabra Hasibu Keberon Socolas. Neither of the Kulakuli Alojana Gordin, Abdul Jacob Bulladin. Do you mean a Chakhan? Misty Han, very good. Our Babs are good to Suguru. Canada, Dili Abner Jawar Rasta, partner in the middle of Manamari Kora Jun Abdi Asini. Amra business decision is a way. Judico Honomono applying a Pachundo Chair, downline a Pachundo Chair, a business decision, Pachundo, Komakurado. Kito Timer Samnejimi applying a DD Faikuri, Embarrass Kuri, Talase Tier Samne Amy are applying it to place Kutuva. আর টিম কেও শিখিয়ে দিলাম ডুপ্লিকেট করলাম তোমরাও দরকার হলে আমাকে এরকম করতে পারো আমি রেডি আছি এসো আমাকে গালাগালি দাও আ বেল মুজে মার এটা হিন্দিতে বলবো পাটনা গিয়ে রাইট সো এই জিনিসটা মাথায় রাখবে এবং এইগুলো করতে করতে কি হয় বলুন তো এই হাজবেন্ড ওয়াইফ রিলেশন থেকে কিন্তু সমস্ত রিলেশনশিপটা তৈরি হয় এবং পুরো টিমটা ধরে রাখা হয় হাজবেন্ড ওয়াইফের মধ্যে কিন্তু এই বিজনেসটা ভীষণ ভাইটাল দুজনের মধ্যে ঝগড়া হতেই পারে হাজবেন্ড ওয়াইফের ঝগড়া না হলে সেটা অন্যায় শাস্ত্রে বলেছে এই ঝগড়া করতেই হবে না হলে ওটা হাজবেন্ড ওয়াইফ না অন্য কিছু কেস গন্ডগোল বলে আমাদের প্রচুর ঝগড়া হয় কিন্তু যেই একটা টিম মেম্বার ফোন করবে হ্যালো হ্যাঁ কি খবর ওখানে কি রকম হলো মিটিংটা আবার ফোন রেখে এই তুমি এরকম করেছিলে কেন আবার শুরু হয়ে গেল যখনই আপনার ফোন আসবে যখনই টিম মেম্বার আসবে তখন হা 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 হো 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 আমরা হবে তাহলে সংসার চলবে না ছেলে মেয়ে বলে বাবা বাবা মা সব সময় মারামারি করে ইনসিকিউর ছেলে মেয়ে কারা টিম মেম্বার না সো ভেরি মানে ভাইটাল হচ্ছে এই রিলেশনশিপ গুলো আমার টিম মেম্বারের সঙ্গে আমরা হাজবেন্ড ওয়াইফ দুজনের টিম এই টিমের ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেন যেন ঠিক থাকে Captain যদি ঠিক থাকে টিমও ঠিক থাকবে ক্যাপ্টেন খুশি টিমও খুশি ক্যাপ্টেন গোমড়া টিমও গোমড়া ক্যাপ্টেন রাগী টিমও রাগী মারামারি করছে সব সময় সো ভাইটাল লাস্ট এতগুলো কথা বলবার পর যদি আপনার মনে হয় যে কি করব ইমিডিয়েটলি কি করব যারা নতুন জয়েন করেছেন উইদিন নেক্সট 2 টু 3 মান্থস বিট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এর যে পিন লেভেলটা ওইটা অ্যাচিভ করুন কি সেটা 100% পিন কিছু করতে হয় না কারোর উপর ডিপেন্ড করতে হয় না Product ki kore book kotha be sikte hobe. Apply na help din ki kore action bhi kotha be sikhiye debe. Apni nijek kotha barbe. Asta asta apna apply na help din hoye jabe. Apna ek kicho boy kotha hobe, kicho city sunte hobe. Ata book of the month program achhe. Masa masa ekta boy ashe. Ei thora na boy gulo. Amader badi the ashe. Amra she boy gulo amra porbo. Tarjon na amra graho kabo. Kicho city achhe. Eram thora na kicho city achhe. Masa duoto bachatte city ashe. Sei thora graho kabo. বিভিন্ন সাকসেসফুল লোক তাদের এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করছে তার থেকে শিখবো সেইগুলো থেকে আমরা শিখে নেব এই তো এসওপিতে আমরা আসবো আর যে ফাংশনগুলো এই ব্রিট ওপেন বিবিএস মেগা ফাংশন এইগুলো অ্যাটেন্ড করব কারণ না ওখানে অ্যাপ্লাইন রেকমেন্ড করছে ওই মিটিংগুলোতে যাওয়ার জন্য ওইগুলো অ্যাটেন্ড করব দ্যাটস অল এইটা করলেই আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট পিন এটা করবার জন্য দু থেকে তিন মাস যথেষ্ট আপনার বিশ্বাস চলে আসবে ওইগুলো ইউজ করতে করতে টুলসগুলো ইউজ করতে করতে বই পড়তে পড়তে সিটি শুনতে শুনতে মিটিংয়ে এসে তখন আপনি নেক্সট যে পিনের দিকে এগোবেন সে যে ইগাল পিন ইগাল পিনের জন্য কি করতে হবে আপনি দেখে নিন বাইরে ব্রোসিওর আছে ইগাল ব্রোসিওর আপনার আপলাইনকে জিজ্ঞেস করুন একদম প্রফিটেবল একটা স্ট্রাকচার তৈরি করতে হবে বারো থেকে পনেরো জনকে স্পন্সর করুন আগামী তিন থেকে ছ মাসের মধ্যে যারা নতুন জয়েন করেছেন বারো থেকে পনেরো জনকে স্পন্সর করুন দেখবেন তিন থেকে চারজন দৌড়বে তিন থেকে চারজন একটু একটু কিছু প্রোডাক্ট নেয় বলছে পরে করব এখন একটু টাইম নেই এরকম করবে পরে করবে তারা আর তিন থেকে চারজন অদৃশ্য হয়ে যাবে দেখতে পাবেন না এটাই স্বাভাবিক এটাই ল অফ অ্যাভারেজ আমাদেরও তাই হয়েছে সিস্টেম তাই বলে আপনাইনও তাই বলে তাই হবে 
12 থেকে 15 জনকে স্পন্সর করলে 3 থেকে 4 জন কাজ করে 3 থেকে 4 জন পরে করে 3 থেকে 4 জন অদৃশ্য হয়ে যায় আপনার যদি একটা লেগ চলে তাহলে ইনকাম খুব খারাপ হবেই না আপনি যদি দুটো লেগ চলে ইনকাম হবে তিনটা লেগ যদি চলতে থাকে তাহলে ভালো ইনকাম হবে আর চারটা লেগ চললে খুব ভালো ইনকাম হবে আর আপনাকে যদি ইগল পিনটে অ্যাচিভ করতে হয় চারটা লেগ চালাতে হবে তাহলে অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল আগামী তিন থেকে ছ মাসের মধ্যে বারো থেকে পনেরো জনকে স্পন্সর করে বলুন আপনি ইগাই যান দেখবেন আপনার কমিটমেন্ট এসে গেছে তার তিন থেকে ছ মাসের মধ্যে আপনি ডেফিনেটলি দশ হাজার বিবি হিট করছেন প্ল্যাটিনাম কোয়ালিফিকেশান স্টার্ট করছেন আমাদের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে এবং ম্যাক্সিমাম মানুষের ক্ষেত্রে তাই হয় সিস্টেম সেই জন্যই এটা শেখায় কিন্তু এতগুলো কাজের মধ্যে সব থেকে ভাইটাল কাজ কি আমি ভাইটাল কাজটা এখন বলবো সব থেকে ভাইটাল কাজ হচ্ছে যেটা করে আমরা ডায়মন্ড হয়েছিলাম পার্সিস্টেন্টলি কনসিস্টেন্টলি সিস্টেম যা বলছে আপ্লাইং যা বলছে কন্টিনিউসলি করে যাওয়া আপনার যে স্বপ্ন আপনার যে গোল আপনি যে লক্ষ্যে এগোচ্ছেন সেই লক্ষ্য থেকে কখনো নড়বেন না আপনার ফোকাসটা যেন অর্জুনের মতো যেরকমভাবে চোখ দেখত পাখির চোখ দেখতে পেয়েছিল পাখিকে দেখতে পায়নি গাছ দেখতে পায়নি আশেপাশের মানুষজনকে দেখতে পায়নি ঠিক সেইভাবে এগোবেন আপনার লক্ষ্যের দিকে মনে রাখবেন আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা অর্জুন আছে আর আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে দুর্যোধনও আছে দুঃশাসনও আছে এই দুর্যোধন আর দুঃশাসন সবসময় সুযোগ খোঁজে কিভাবে আমাদের স্বপ্নের বস্ত্র হরণ করবে আসুন আমরা আমাদের অর্জুনগুলোকে জাগিয়ে তুলি আমাদের মধ্যে যে অর্জুন আছে তাকে জাগিয়ে তুলি গান্ডিভটা হাতে তুলে নিই গান্ডিভ হচ্ছে এই অ্যাম ওই বিজনেস অপরচুনিটি এই অপরচুনিটিটা গান্ডিভ হিসেবে হাতে তুলে নিন আপনার ধনুকটা একদম সোজা ওই চোখের দিকে তাক করুন আপনার যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যে হিট করুন আপনি শিওর উইনার আপনি হবেনি কারণ বিট সিস্টেম আপনার সঙ্গে আছে আর আছে কৃষ্ণের মতো সারথী আপনার আপ্লাইন যে আপনার রথটা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আপনারা প্রত্যেকে পারবেন আপনারা প্রত্যেকে ডায়মন্ড হতে পারেন আপনাদের প্রত্যেকের মধ্যে ওই অর্জুনটাকে জাগিয়ে তুলুন আপনার লক্ষ্যে এগিয়ে যান আর ইউ রেডি ফর দ্যাট গোড আই ওভার টু হোস